وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین ولا علیہ و صحبہ اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جا الحق و جاق الباطل ان الباطل کانا جہو کا شمست بوشنگ شاشے محنشت اللہ سمتا جنو شنتی دھرہ بوشی دھوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروتی جائے کہ ہمارے تحقیقی مزلش از کے مسئلہ نمبر تین امرا گتو شنی بار ठीक आसर बदे हमें ताकि की मजलिस मसला नम्बर दुई जेटा राफुल इदाइन प्रसंगे पक्षे और विपक्ष में आलोचना कर जरा सोशल मीडिया आज बक्तृता से मैं श्रवण करते पर शुद्ध बांगलाते यूट्यूबे गए लिखबें ताकि की मजलिस मसला नम्बर दुई तेल आलहमदुल्ला से आलोचनाटी प्राय एक घंटा चल्लिस मिनट धरे हमें आलोचना करूँ अपन सामने चले आसब खूब सहजे और आलहमदुल्ला एक सुखबर जे हमारा जो आलोचना गत सप्ताह कर मात्र तो बीस जन मानसर सामने कर तो एक सप्ताह ना होते प्राय फेसबुक यूट्यूब थे मैं अभी जगह के घेटे देखे प्राय चल्लिस हज़ार प्लस हो आलहमदुल्ला तो हमें चाहिए जेटा जी और मैं दो मास तीन मास चार मास कन्टिन्यू चलाते परि और यूट्यूब जो भिडियोगो भाइरल करते इनशाला विश्वास जो हमारे सप्ताह सप्ताह मैं चल्लिस हज़ार नई हमें एक दिन चल्लिस हज़ार पर्यत कर सम्भव क्यों इतिपूर्वे जाना नहीं बांगला भाषाते जेको मसालागत विषय एत विस्तारित आलोचना बांगला भाषाते एम कि पाई नहीं एक मसला के लिए दुई घंटा तीन घंटा साढ़े तीन घंटा पक्ष और विपक्ष आलोचना क्यों नहीं जरा इलमेर अन्वेषण कर सत्य नेशी एट साधारण आम जनता शुरू कर आलेम उलेम पर्त आलोचनागुलो बसि तक प्रयोजन क्यों अधिकांश क्षेत्र एतगुल बी घेट मानस पढ़ते चाय रफुल्दीन करते हैं हाँ सही बुखारी सातश पैंत छत् सात आठ तेज चल्लिस ये तो पाँचा हादिस पे गे अब दरकार की आज जरा बोलो रफुल्दीन करते हैं ना वो आबू दाउद सातशो सतचल्लिस आठचल्लिस पंचाश तीन हादिस पे आर पढ़ार दरकार की तो तरा कम्पेयर कर मैं ना आहले हादिस पक्ष के मैं विशद भाव गवेषणा करार लोक जो खूब बेस एम टी नई ता निजे दलिलगुल्लो पे बुखारी मुस्लिम थे ता चुप जो हमारे दलिल जानते चाहले हमें एटा दिए देव आ जरा मैं मसला के हानाफ मैं तो हानाफ ही आए ता बोलो हमारे दलित तो कटा आज आबूद हादिस तीन मिजिर हादिस हमारे देखा दरकार नहीं तो जैक पक्षे विपक्षे एर आगे ही प्राय एक घंटा चल्लिस मिनट आलोचना करी विस्तारित जानारिडियोर पूर्व आगे वही भिडियो देखते हैं नचे बोझा जाए ना तर आज के मसला नम्बर तीन रफुल इदाइन प्रसंगे जरा रफुल इदाइन करना तर और बस कि दलिल आचु कुरान आयात आदर चुक्ति आई तीनटे जिन के आज के पवित्र कुरान से सन्ना सलाब देर मानहाज अनुसारे इल्मी तहाकी की अमर जवाब देर चश्मे को बनी शाल्ला और आमादेर कथा आजे पुत्ते एक मानुष के ग्रोन कोट तबे अमर एमुन टबोली ना अमर बोली जब अमर जेत तोत्तो को लो दिच्छी कुरान सन्ना थे के एवं सलाब देर की तब थे के एगल अपने पुरुषों में जाचाई करें देखें जामी जे बाकी आपके हिउ मैंने हिउ पुती पुन्न करा ऐटा मधे मूलीक बाब मूलों तेटा उद्देश्य नहीं उद्देश्य एक टाइ दिनुल हक शत्तो जेटा इस्लाम जेट धर्मो अरसुए सुन्ना जेटा जेटा र माध्यमे जानना निर्भर करे आमले के सुन्ना मानुष शम्ने उन्मुक्त करते चाहिए कुनो के तज्जिद आला हदीसेर बराबरी था के � अभी तो हाकी के मसले से प्रथम जो एपिसोड छो से आहलदे बिुदे से आहलदे बिुदे ही कर प्रथम मसला से मैं तो हाकी की मजलिस मसला नम्बर एक सलातु तस्बी हम भारत बांगलेश पाकिस्तान नाइनटी नाइन पार्स नाइनटी फाइव पार्सेंट ओलेम आई आहले हादिस जरा आज सलातु तस्बी ए सलाट्ट विदार क्योंकि प्रतिबदे प्राय पंचाश मिनट भिडियो रेकर्ड कर आहले हादिसर जो फतुआ विदार एट सठिक नई बर एट कुरान सुन्ना एवं सलाब देर मानहाज उन्हें शरे तीरिश खाना दोलिल दिए पुरवान करें ची जे सलातु तस्बी जे मने हदीस तीन टेसे जे विशेष करीब नुमाजा आबुदा उधर ये हदीस टा 
পর্যায়ে এটা হাসান লি গয়রিহি অথবা সহি লি গয়রিহি আল্লামা নাসরুদ্দিন আলমানি তিন তার তাকিক পেশ করেছি শেখ সোয়েব আহমদ রাহিমাহুল্লাহ তারও আমরা তাকিক পেশ করেছি তো এটাকে যদি অভিযোগ করে আমাদের প্রতি যে আমরা আহলে হাদিস এর জন্য নিজেদের মাসালা মানে সঠিক প্রমাণের জন্য আলোচনায় বসেছি এমনটা নয় যেখানে আল্লাহ সাহেব মানে কোনো যদি টুটি বিচ্যুটি হয় আমরা ইনশাল্লাহ ধারাবাহিক পর্যায়ে আলোচনা করব এটা শুধুমাত্র বলতে পারি ই ঝারুল হক মানে সত্য উন্মোচন আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা থেকে সত্য উন্মোচন হবে আহ্লাদেশের কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলো আমরা ছাড়বো না ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা বিষয়ে আলোচনা করব তো আলোচনাশ্রমের পূর্বেই কারণ হঠাৎই যারা আমাদের আলোচনার ধারাবাহিকভাবে শুনবে না তারা হয়তো বুঝতে পারবে না এর জন্য প্রথম আবারও দুটো কথা যেটা এর আগে বলেছি আজকে আলোচনার সময়ে যে বিষয়ে আমরা রেফারেন্স ব্যবহার করব কোরআন এটা তো সকলের একমত কোরআন কোনো সমস্যা নেই কোন আয়াত নম্বর ছয় নম্বর বললে সে হানাফি বলেন শাফি মালিকি হাম্বেলি দেবন্দি বেরেলবি এবং জামাত ইসলামী শিয়া কাদিয়ানি সকলের কোরআনের আয়তের সঙ্গে কিন্তু মিলে যাবে কারো কোরআনের সঙ্গে দ্বিমত আছে মনটা নয় যদি সুরা বাকার আয়াত নম্বর দুশো ছিয়াশি যদি বলি সুরা ইমরান আয়াত নম্বর একশো পাঁচ তো আমাদের যে কোরআন ওসমানি নুস্কা যেটা আছে ঠিক হানাফি শাফি মালিকি তাদের একটাই আছে এটা কিন্তু দ্বিমত নেই শুধু কাদিয়ানিদের কোরআনের সঙ্গে একটা মতো পার্থক্য আছে কেন কাদিয়ানিদের কোরআনে বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এটাকে আয়াত ধরে আয়াতকে গণনা করা হয় বুঝেন নাই এই জন্য দেখবেন আমরা বলি যদি সুরা আল ইমরান আয়াত নম্বর উনিশ যে ইন্নার দিন ইন্দুল্লাহিল ইসলাম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দিন ধর্ম জীবন দর্শন হচ্ছে ইসলাম এটা আমরা কি বললাম সুরা ইমরান আয়াত নম্বর উনিশ কিন্তু কাদিয়ানিদের কোরআনে উনিশে পাবেন না পাবেন কতে কুড়িতে পাবেন এমন কি যারা শাফে ই যারা শাফি মাজাব অনুসরণ করে চলে তারা যদি কোনো নুসখা তাদের যদি নুসখা যদি প্রকাশ করে তাদের কিন্তু এই কাদিয়ানিদের মতোই এই উনিশকে কুড়ি করবে কেন কেন তারাও কিন্তু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমকে তারা প্রত্যেকটা কোরআনের আয়াতের অংশ ধরে কিন্তু যাই হোক এতে কোরআনের যে গড়মিল হয়ে গেল এমনটি নয় শুধুমাত্র আয়াতের সংখ্যা বেড়েছে কমেছে আয়াতের সংখ্যা বেড়েছে কমেছে আয়াত বাড়েনি তো যাই হোক আমরা কোরআন যেখান থেকে ব্যবহার করি না কেন প্রত্যেকের কোরআন কিন্তু এক আর আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে আপনি দেবন্দি হন কোনো সমস্যা নেই আপনি আশরাফ আলী থানবীর কোরআন পড়েন যেটা বাংলাতে অনুবাদ হয়েছে বা জাস্টিস তাকুস মানি তাহাজুল তাহাজুহুল কোরআন বলে তিন খণ্ডে কোরআন প্রকাশ হয়েছে আপনি দেবন্দে হলে ওটা পড়েন আমাদের কোনো আপত্তি নেই বলছে না যে মানে আহালে হাদিসদের কোরআন অনুবাদ পড়তে হবে যদি বেরোলবি হয় তো আমরা প্রকাশ্যে দেওয়ার দিই আহমেদ রেজা খান বেরোলবির যেটা কানজুল ইমান আছে আপনার সেটার অনুবাদ পড়েন কোনো সমস্যা নাই যদি আপনি জামাত ইসলামী সমর্থক হন তাহলে আবুল আলম ওদি তার কোরআন আছে তাফিমুল কোরআন তার অনুবাদটা পড়েন যদি কাদিয়ানি হন কাদিয়ানিদের কোরআন অনুবাদ পড়েন শিয়া হলে শিয়াদের কোরআনের অনুবাদ পড়েন আহালে কোরআন যদি হয় তাহলে আহালে কোরআনদের যে কোরআনের অনুবাদ আছে সেগুলো পাঠ করেন আমরা এই কথা বলছি না যে শুধুমাত্র এই আমাদের আহালে হাদিস যেগুলো কোরআনটাকে অনুবাদ করেছে সেটাকে পড়বেন আমরা এমনটা বলি না তবে এখানে আমরা একটা শর্ত বেঁধে দিই শর্ত হচ্ছে এটা যখন কোরআনটা পড়বেন কোরআনের অনুবাদটা পড়েন লেখক যে ফুটনোটে ব্যাখ্যা দিচ্ছে এখান থেকে দূরে থাকেন প্রথমত কেন কেন বেরোলবিরা যখন কোরআনের অনুবাদ করছে অনুবাদ ঠিক আছে অধিকাংশ অনুবাদ ঠিক কিন্তু যখন তারা ব্যাখ্যা করছে ব্যাখ্যাতে সমস্যা আছে আর ব্যাখ্যাটা তো কোরআনের অংশ না ব্যাখ্যাটা সেই ওলেমা বা সেই আলেমের নিজের বুঝ আপনার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু ওই ব্যাখ্যাটাতে যদি লেখা থাকে কোরআনের আয়াতের পরে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে ফুটনোতে লেখা আছে সে বুখারি হাদিস নম্বর এত এই ব্যাখ্যা তো এটা কিন্তু লেখকের তরফ থেকে ব্যাখ্যা হলো না এটা কার তরফ থেকে ব্যাখ্যা এটা হাদিস তো এইখানে বুঝতে হবে আপনি যে কোনো কোরআনের অনুবাদ পড়েন হানাফি সাফি দেবন্দি বেরলবি কাদিয়ানি পড়েন সমস্যা নেই কিন্তু ওই ফুটনোট থেকে বাঁচবেন কখন যখন দেখছেন যে ব্যাখ্যা করেছে কোনো রেফারেন্স নেই কোনো রেফারেন্স দেয়নি না কোরআনের আয়াত দিয়েছে না হাদিস দিয়েছে না সালফি সলিহিনের কোনো তফসির তারা ব্যবহার করেছে যদি এমনটা না হয় তাহলে এখান থেকে বেঁচে থাকতে হবে আর কোন তফসিলগুলোকে গ্রহণ করতে হবে যেটা কোরআনের আয়াতকে কোরআনে আয়াত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছে যেমন তফসি ইবনে কাসির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যখন কোরআনে আয়াতকে ব্যাখ্যা করে তো ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ সাতশো এক হিজড়িতে জন্ম আর সাতশো চুয়াত্তর হিজড়িতে মৃত্যু প্রায় সাড়ে সাতশো বছর আগে তফসির তো তার ব্যাখ্যার একটা সৌন্দর্য হচ্ছে এটা যে প্রথমে কোরআনের একটা আয়াত নিয়ে আসলো ওই আয়াতটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আর একটা আয়াত ফিট করবে আর একটা আয়াত মানে একটাই যে আয়াত ফিট করবে এমনটি নাই আরও দশটা আয়াত নিয়ে আসতে পারে ওই প্রসঙ্গে নিয়ে আসার পরে তারপরে রসুলের হাদিস নিয়ে আসবে হাদিস নিয়ে আসার পরে সাহাবিদের কিছু আসার মানে রসুলের হাদিস বলছি আর সাহাবিদের আসার মানে সাহাবিদের কিছু মতামত
আপনাকে বুঝতে হবে এটা সাহাবীদের আমল বা সাহাবীদের ফতোয়ার কথা বলছে তো ইমাম ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীরটাকে গোটা বিশ্ব জগতে মুসলিম উম্মাহ এই জন্য গ্রহণ করেছে যে কোরআনের আয়াতকে কোরআন দিয়ে ব্যাখ্যা করা তারপরে হাদিস দিয়ে ব্যাখ্যা করা তারপরে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের ব্যাখ্যা তারপরে সালাফ যেমন তাফসীর কুরতুবি আছে তাফসীর তাবারি আছে 310 হিজরিতে মৃত্যু লেখকের তাফসীর তাবারি মানে ইসলামের ইতিহাসে যতগুলো তাফসীর আছে সবচেয়ে বড় তাফসীর তাফসীর তাবারি 310 হিজরিতে লেখকের মৃত্যু তো এই তাবারি থেকে তিনি রেফারেন্স টানেন তো আমরা একটা জনসাধারণকে এটাই বলি যে কোনো তাফসীর আপনারা পড়তে পারেন এখানে শর্ত একটাই যে আপনাকে মানে ফুট নোট থেকে বেঁচে থাকতে হবে আর ফুট নোট থেকে যদি বেঁচে না থাকেন তাহলে আপনাকে কিন্তু এই মাযহাবের দিকে অথবা ফিরকার দিকে মানে তাদের দিকে টানবে তাই এটা আমাদের প্রথম শর্ত কোরআন পড়েন যে কোনো অনুবাদ পড়েন এটা আমাদের বারবার আমরা দাওয়াত দিই কখনো আমরা বলি না যে শুধু আহসান ও বায়ান তথা আল হাদিসের যে কোরআনের অনুবাদ আছে এটা পড়েন অথবা মুজিবুর রহমানের কোরআনটা পড়েন এটা বলি না এটা সাধারণ আম জনতার জন্য কেন দেখেন যারা আলেম ওলেমা আছে তারা নিজে কোরআনের অনুবাদ করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ আর যারা অভিযোগ করে যে তোমরা সাধারণ আম জনতা তোমার কথা শোনা কি প্রয়োজন বলতে পারে যে তুমি কোনো মাদ্রাসায় পড়নি বা কোনো মাদ্রাসায় শিক্ষাগতা করো না তোমার আরাবিকের পরে কোনো ডিগ্রি নেই তো তুমি কোরআনের দাস দিয়ে তোমার কোরআন শুনবো কেন তো আমাদের উত্তর এটাই যে ভাই আমি যদি আরবি থেকে যদি বাংলা অনুবাদ করতে পারি আর আপনার সামনে যদি অনুবাদ করে শুনিয়ে দিই আমি নিজেই বলুন তো আমার কথা আপনি মানবেন যারা এই অভিযোগ করবে আপনার প্রতি বা আমার প্রতি যে তুমি তো আরবি তো জানো না বা আরবি থেকে তুমি বাংলা সহ অনুবাদ করতে পারবে না তো তোমার কাছ থেকে কোরআনের দার্স নেব কেন তো আমাদের জবাব এটাই যে ভাই আমি ধরেন সত্যি আমি কোরআন পড়ে ধরেন আরবি থেকে বাংলা সরাসরি অনুবাদ করছি তো যে অভিযোগ করছে সে অভিযোগকারী কি আমার অনুবাদটাকে মানবে মানবে না তার জ্বলন্ত প্রমাণ কি বলেন তো দেখেন আহলাদিসের অনেক ওলেমা আছে আছে না নেই তারা তো কোরআন অনুবাদ তো নিজেই করছে নিজেই শোনাচ্ছে তারা কি মানছে তারা কিন্তু মানে না আবার দেখেন যারা অনুবাদ কোরআন করেছে যারা কোরআনের অনুবাদ করেছে তাদের অনুবাদ যদি আমরা পড়ি তো আমাদের প্রতি অভিযোগ করা মানে কি আমরা আরবি জানি না কিন্তু সেই ব্যক্তি যে অনুবাদটা করেছে সে তো আরবি জানে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে ভুলটা কার পরিবর্তন হবে আমাদের প্রতি না ওই অনুবাদকের প্রতি অনুবাদকের প্রতি তাই এই অভিযোগ করাটা মূলত এটা সত্য গ্রহ না করার জন্য এটা একটা শুধু কৌশল বা একটা পালানোর একটা অপচেষ্টা তাই আমরা বারবার একই কথা বলি আপনারা কোরআন পড়েন যে কোনো অনুবাদ পড়েন ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকবেন যতক্ষণ না দলিল দিচ্ছে প্রমাণ দিচ্ছে মানে ইলম হচ্ছে দুই জায়গা থেকে নিতে হবে একটা কোরআন আর একটা হাদিস এই দুটো জায়গার ইলম যদি থাকে অবশ্যই সেই তাফসিরটাকে গ্রহণ করবেন পয়েন্ট নম্বর দুই যে যখন আমরা আলোচনা করব রেফারেন্স ব্যবহার করব কোনগুলো যখন সই বুখারি ব্যবহার করব আমরা হাদিস নামার যখন বলব অনেকগুলো সই বুখারি নুসখা পৃথিবী মানে পৃথিবীতে আছে প্লাস বাংলা ভাষাতেও আছে তো আমাদের সঙ্গে মিলে যাবে যদি কেউ উর্দু দেখে দারুসসালাম থেকে যদি আরবি দেখে সেটা হচ্ছে বৈরোধ প্রকাশনী থেকে বা মাক্তাবাই সামেলাতে যে সংস্করণ দেওয়া আছে সেটা যারা ইংরেজি দেখছে তাদের জন্য দারুসসালাম যেটা হাফেজ জুবার আলী জাহির আহমদুল্লাহ তাকরিজ সহকারে সে বুখারি মুসলিম ছাপানো হয়েছে সেটার সঙ্গে রেফারেন্স মিলবে আর যারা বাংলা ভাষাভাষী তারা যদি আমাদের বুখারি রেফারেন্সটা দেখতে চায় তৌহিদ প্রকাশনী যেটা বাংলাদেশ ঢাকা বংশাল থেকে ছাপানো হয়েছে ওটা রেফারেন্স মিলবে আর মুসলিম মুসলিমের অধিকাংশ সময়তে যেটা মিলবে সেটা হাদিস একাডেমি বাংলাদেশ যেটা ছাপিয়েছে আর মাক্তাবাই শাহ মেলাহ যেটা আরবি আর ইংরেজি আর উর্দু এটা হচ্ছে দারুসসালাম হাফেজ জুবার আলী জাহের মানে অনুবাদ প্লাস তাহাতিক তাহাতিক সহকারে আর বাকি সুনান আরবা যেগুলো আছে সুনান আবু দাউদ তিরমিজিবনে মাজা নাসাই এগুলো আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি হাফেজ জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ আর পাশাপাশি শেখ সোয়েব আরনাউত রহমাহুল্লাহ এই তিনজন মহদ্দিসের তাহাকিক তাকরিদ সহকারে যেই মানে অনুবাদগুলো আমাদের সামনে এসেছে সেই অনুবাদগুলো মানে যদি আপনারা দেখেন প্রত্যেকটা মানে হাদিস নাম্বার মিলবে কেন অধিকাংশ সময় আমাদেরকে অভিযোগ করা হয় যে আপনি যে হাদিসের রেফারেন্স দিয়েছেন এটা মিলে নাই কেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে দেখা মুক্তা স্যার মানে কিছু কিছু হাদিসগুলোকে নিয়ে তারা অনুবাদ করেছে বা কিছু প্রকাশনের ভিন্নতার কারণে হাদিস নাম্বার মিলে না কিন্তু তার জন্য আমরা প্রথমে এই বিষয়টাকে ক্লিয়ার করলাম কেন আমরা সাধারণ আম জনতা বোঝাতে চাইছি আলে বলে বোঝানোর দায়িত্ব আমাদের না কেননা তারা জানে তারা পড়ছে কিন্তু তারা মানে বোঝার মতো চেষ্টা করছে না বোঝার ইচ্ছেও তাদের নেই তার জন্য আমরা আম জনতাকে বোঝানোর জন্য আপনারা এগুলো দেখেন আপনি দরকার হানাফিদের অনুবাদ দেখেন দরকার আহালে হাদিসের অনুবাদ দেখেন দেখবেন যে কথাগুলো বলবো ইনশাল্লাহ মিলে যাবে যদি মিলে আপনি মেনে নেবেন আর বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজিব নেওয়া যায় না সাই
আর মুজামুল এই তিন শ্রেণীর হাদিসের গ্রন্থ থেকে যখন রেফারেন্স দেব প্রত্যেকটা রেফারেন্স মাক্তাবাই শাহ মেলা যেটা আরবি একটা সফটওয়্যার আছে যেটা সৌদি থেকে প্রকাশ হয়েছে ওখানে থেকে প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে যাবে এ আমাদের দুটো পয়েন্ট আলোচনা শ্রবণ করার আগে আমার বক্তৃতাকে তাহাকিক করার জন্য শ্রোতাদের মানে আমার বক্তৃতা যে আপনি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছি এটা যাচাইয়ের জন্য এইগুলো যদি মেনটেন করেন ইনশাল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা কথা মিলে যাবে আর তিন নম্বর পয়েন্ট আলোচনা যখন আমরা করব সেই সময়তে মোবাইলগুলো বন্ধ রাখতে হবে কোনো কোনো সাউন্ড সিস্টেম যেন না হয় মানে কোনো সাউন্ডের সমস্যা যেন আমাদের না হয় আর দুই নম্বর যে মোবাইল বন্ধ করার পাশাপাশি যখন আলোচনা শ্রবণরত অবস্থায় যদি কোনো প্রশ্ন চলে আসে সরাসরি এই মুহূর্তে প্রশ্ন করা যাবে না আলোচনার শেষের দিকে আমরা দশ মিনিট সময় রাখতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা বা প্রশ্ন করতে পারি আমরা সেই সময়তে জবটা দেব আর তারপরেও যদি আমরা এই সরাসরি লাইভে যদি উত্তর দিতে না পারি তো আমরা পরবর্তী সময়তে আলোচনা লাইভটাকে বন্ধ করার পরে আমরা সে বিষয়ে ক্লিয়ার করব মানে যেগুলো স্বাভাবিক প্রশ্ন আছে আর যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন যারা আমাদেরকে লাইভ দেখছেন বা পরবর্তী সময় ইউটিউবে দেখবেন যদি আমাদের আলোচনা থেকে কোনো কিছু দুর্বল প্রকাশ পাই কোনো দলিল কোনো প্রমাণ বা আমরা যে কথা বলছি সেটা যে সঠিক না হয় যদি কোরআন এবং হাদিস থেকে তারা যদি সেটা খণ্ডন করে দেয় আমাদের যুক্তি বা দাবি তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী সময়তে এটা রুজু করে নেব রুজু অর্থাৎ যে আমি ভুল করেছি পরবর্তী এপিসোডে এসে বলবো যে ভাই এখানে আমার ভুল হয়েছিল ঠিক আছে মানে আমরা এখান থেকে পিছু পাবো না যদি কেউ ইলমি যদি আমাদের খণ্ডন করে তাদের আমরা ইনশাল্লাহ যদি ভুল আমার হয়ে থাকে আমি স্বীকার করে নেব কেন এই মজলিশটা কারোর সঙ্গে আমাদের শত্রুতা নেই আমাদের একটাই শত্রুতা যদি হয় সে হচ্ছে পবিত্র কোরআন সে সুন্নার সঙ্গে যদি কেউ দ্বিমুখী নীতি আচরণ করে তাদেরকে আমরা ইলমি জবাব দেব এটা কিসের এর ইলমি একতলাফ ইলমি জবাব কারো মানে শরীরের উপরে বা কারো চেহারা প্রতি বা কারো মানসিকতার প্রতি আমাদের কোনো বিদ্রুপ বা কোনো মন্তব্য নেই শুধু ইকতলাফ একটাই যে ইলম মানে জ্ঞান যেখানে আছে জ্ঞানের যদি খেয়ানত করে ইলমের খেয়ানত করে আমরা সেখানে শুধুমাত্র জবাব দেব কারণ আমাকে দেখবেন এই আলোচনা এর আগে করেছিলাম তো অনেক মানুষ অনেক কুটুমন্তম আমাদেরকে করেছে অনেক রকমে করেছে ওগুলো আমরা দেখার প্রয়োজন নেই তো যাই হোক আমরা এই কটা পয়েন্ট মনে রাখবেন তো আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি প্রশ্নোত্তর পর্বে থাকবে শাহবুল ভাই শাহবুল ভাই মানে তিনি প্রশ্নগুলো পড়বেন ইনশাল্লাহ প্রথম আমরা যে দ্বিতীয় নম্বর এপিসোড করেছিলাম আজকে তিন নম্বর মাসালা রাফুল ইয়াদাইন আজকে আমাদের সাতই জুলাই দু হাজার রবিবার আমরা আসর পরে আলোচনা ইনশাল্লাহ শুরু করলাম দেখা যাক বাকি কতটা আমরা আজকে শেষ করতে পারি তার পরবর্তী সময় মাসালা নম্বর চার থাকি কি মাস দিশে আমরা আবারও রবিবার ঠিক এই সময়ে এই জায়গাতেই ইনশাল্লাহ আমরা আবার অবস্থান করব আর যদি ডেট সময় চেঞ্জ হয় আমরা পর মানে সব কিছু আমরা আপডেট জানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ আর যদি না জানাই জানবেন যে ডেট এবং সময়টা ঠিক আছে আসলে বিষয়টা স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়েছে যে শাহবুল ভাই আপনি প্রশ্নগুলো পড়তে শুরু করতে পারেন জি আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন আর এ বিষয়টা আমরা অনেকে জানি না যারা বাংলা ভাষাভাষী আছি এবং পাশাপাশি যারা আমরা গবেষণার মধ্যে নেই যারা গবেষণা করি না তো এই বিষয়টা আমরা জানি না প্রথম কথাটা মনে রাখবেন যে ইমাম বুখারি রেমাহুল্লাহ এই রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে প্রথম একটা ইলমি অ্যাটম বোম ফেলেছে মানে এই অ্যাটম বোম মানে মিসাইল মানুষকে হত্যা করার জন্য নয় মানে ইলমের অ্যাটম বোম কেন জুজুল রাফুল ইয়াদাইন ইমাম বুখারি স্বয়ং সেই সুমাতে জন্ম একশো চুরানব্বই হিজড়ি মৃত্যু দুইশো ছাপান্ন হিজড়ি সেই সময়তে তিনি একটা ইলমি অ্যাটম বোম যেটা জুজুল রাফুল ইয়াদাইন যেটা তিনি মানুষের সামনে পেশ করেছে উম্মতের কাছে এখন পর্যন্ত কিতাবটা মজুদ আছে আমরা জানি যেখানে কমপক্ষে একশো বাইশটা মতো তিনি হাদিস নিয়ে এসেছেন আর ইমাম বুখারি কমপক্ষে ষাটখানা মানে সিক্সটি ষাটখানা কল নিজের মন্তব্য পেশ করেছে আর প্রত্যেকটা মন্তব্য যদি আমরা পেশ করতে চাই একটা বক্তৃতা হয়ে যাবে যে ইমাম বুখারি এবং রাফুল ইয়াদাইন মানে ইমাম বুখারি গবেষণা কিনে একটা রাফুল ইয়াদাইনের একটা আলোচনা করা সম্ভব তো ইমাম বুখারি রহমল্লাহ ছাড়াও অনেকজন মহাদিস আছে যে সেই সময়তে রফুল আয়দানের ওপরে পক্ষে রচনা করেছে আর আমার ইলমে এখন পর্যন্ত আমি দেখিনি যে সালাফে সালেহিন প্রায় সাতশো আটশো হিজড়ি পর্যন্ত যে কোনো মহাদিস কোনো একজন ফকি তারা স্বতন্ত্রভাবে কোনো যুজ তথা কোনো কিতাব বা বই লিখেছে যে রফুল ইয়াদাইন এটা করতে হবে না মানসুখ এ পক্ষে কোনো বই রচনা করেনি 
প্রথম দলিল তো ইমাম বুখারীর আমরা জানি যে তিনি জুজুল রাফলিয়াদিন বই রচনা করেছেন রাফলিয়াদিন করার পক্ষে আর এটা বই না এটা একটা ইলমি অ্যাটম বোম কেন ইমাম বুখারী সেই সময়তে রাফলিয়াদিনের বিপক্ষে যত দলিল পেশ করা হয় তিনি সেই জুজুল রাফলিয়াদিন এ দেখেন সেই জুজুল রাফলিয়াদিন ইমাম বুখারী এই বইয়ে তাদের সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করেছে প্রত্যেকটা অভিযোগ নতুনভাবে যদি রাফলিয়াদিনের উপরে কোনো গবেষণা নাও করা হয় তাও এই বইটাই আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট তিনি ছয় লক্ষ হাদিসের হাফে ছিলেন বেছে বেছে একশো বাইশখানা হাদিস নিয়ে এসেছেন কিন্তু রফলিয়াদিন করতে হবে না এই মর্মে কোনো হাদিস তিনি বুখারি সৈয়াল বুখারিতে নিয়ে আসেননি আর এটা হচ্ছে ইমাম বুখারি জুজুল রফলিয়াদাইন আপনারা এই বইটা যদি পাঠ করেন ইনশাল্লাহ রফলিয়াদিন প্রসঙ্গে যত অভিযোগ এটা আমার খণ্ডনের দরকার নেই ইমাম বুখারি রহমোল্লাহ তিনি আগে করে গেছেন ঠিক এইভাবে অনেক মহাদ্দিসগণ তারা খণ্ডন করেছে কমপক্ষে পৃথিবীর জমিনের ছয়খানা এরকম স্বতন্ত্র বই পাওয়া যায় মহাদ্দিসদের যারা স্বতন্ত্র বই রচনা করেছে আমি কয়েকটা বইয়ের নাম বলবো যেটা লেখা আছে মোহাম্মদ বিন নাসার মার ওয়াজি রহমাহুল্লাহ ইনি দুশো চুরানব্বই হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করে কত হিজড়ি দুশো চুরানব্বই হিজড়ি ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই জন্ম আর ইনি মৃত্যুবরণ করে দুশো চুরানব্বই হিজড়িতে ইনি চার খণ্ডের একটা বই রচনা করেছে জুজুল রফলেদের পক্ষে কয় খণ্ডে চার খণ্ডে বই রচনা করেছেন একজন ঐতিহাসিকবিদ তিনি ছিলেন চারটে খণ্ডে তিনি বই রচনা করেছেন যে রফলিয়াদেন করতে হবে আর তিনি অনেক যেহেতু তিনি ঐতিহাসিকবিদ তিনি কুফা তিনি বাসরা ইয়ামান সিরিয়া হিজ্জাস মানে মক্কা মদিনা প্রত্যেকটা জায়গার ইতিহাস নকল করেছেন যে কারা কারা রফলেদেন করতেন কতজন মহাদ্দিস রফলেদেন হাদিস বর্ণনা করেছে কোন কোন সাহাবি করেছেন মানে চার খণ্ডে বুঝতে পারছেন যে কত দলিল নিয়ে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ তো বোঝা গেল ইমাম বুখারি আর ইমাম আর ওয়াজি রহমাহুল্লাহ আল মুতাফা দুশো চুরানব্বই হিজরি তারা দুজন দুইখানা বই রচনা করেছে আরও বই আছে তিন নম্বর বই যে মহাদিস আবি বাকার আহম্মদ দুশো বিরানব্বই হিজরিতে ইনার মৃত্যু ইনো মানে রফুলিয়াদের পক্ষে একটা খণ্ড একটা বই রচনা করেছে ইনার একটা বই আছে মানে কমপক্ষে আমার জানা মতে আমি যেগুলো মানে দেখলাম তো এই বইগুলা স্পষ্টভাবে বিদ্যমান আছে আরও মানে বিস্তারিত যদি জানতে হয় যে কোন কোন মহাদ্দিস রাফুল ইয়াদেন প্রসঙ্গে বই রচনা করেছে যেমন শিয়ারু আলামিন আল নুবালা ইমাম জাহাবি রহমাহুল্লাহর একটা বিখ্যাত গ্রন্থ যেটা রিজাল শাস্ত্র মানে কোন রাবি হাদিস বর্ণনা করেছে তাদের জারাহ তাদিল এটা নকল করেছে শিয়ারু আলাম নুবালা উনিশ খণ্ডের তিনশো ছয় পৃষ্ঠাতে আর একজন মহাদ্দিসের কথা নকল করেছে হাফেজ আবু নয়ম ইস্পাহানি রহমাহুল্লাহ চারশো ত্রিশ হিজড়িতে ইনি মৃত্যুবরণ করে ইনিও রফলিয়াদেনের পক্ষে একটা স্বতন্ত্রটা পুস্তক একটা কি বই রচনা করেছে খুব মোটা বই না আর ছোট্ট একটা পুস্তক তিনি রচনা করেছেন যে রফলিয়াদেন করতে হবে এই মর্মে যারা রিজাল্ট স্বাস্থ্য পড়াশোনা করে তারা এই নামটা প্রায় পাবেন এই যে হাফেজ আবু নয়ম ইস্পাহানি রেমহুল্লাহ যখন রিজাল্ট শাস্ত্র ব্যবহার হয় দেখবেন এদের নামটা সবচেয়ে বেশি আসবে ইনিও রচনা করেছে চার নম্বর বই তাকি উদ্দিন সুবুকি রেমহুল্লাহ আটশো ছয় হিজড়িতে লেখকের মৃত্যু ইনিও জুজুল রফলিয়াদের উপর একটা বই রচনা করেছে আর এটা প্রকাশও হয়েছে মানে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে হারিয়ে যায়নি এ বইটা আর একটা আছে হাফেজ ইমাম ইবনু কাইম আফজাই রহমাহুল্লাহ মৃত্যু হচ্ছে সাতশো একান্ন হিজরি তিনিও রফলিয়াদের পক্ষে একটা প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন একটা বড় দেখে প্রবন্ধ তিনিও রচনা করেছিলেন তো আমরা এখানে ছয় জন মহাদ্দেশের কথা নকল করলাম যে সালফে সালেহিন তার রফলিয়াদের গুরুত্ব দেখেন তার স্বতন্ত্র বই রচনা করেছে অন্য অন্য ইক্তলাফের ব্যাপারে কিন্তু স্বতন্ত্র বই রচনা করেনি আর যেখানে ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ স্বতন্ত্র কলম ধরেছে তার মানে বুঝতে পারছেন গুরুত্ব কতটা কতটা গুরুত্বের সঙ্গে এই কলমটা ধরেছে আর আমাদের এলাকার মানুষ যারা আছে তারা বলে রফুল্লাহদিন না করলে কি নামাজ হবে না তো ভাই হবে না কি হবে এটা তো পরে কথা এই জন্য কঠিন একটা শব্দ বলেছেন ইমাম ইবনু খুজাইম আর রেমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে তিনশো এগারো হিজরি আর ইমাম বুখারির উস্তাদ ইমাম হুমায়দি রেমাহুল্লাহ এই দুইজন আরও অনেকজন আছে ইমাম আউজাই রেমাহুল্লাহ মৃত্যু একশো সাতান্ন হিজরি আমি এর মৃত্যু স্মরণগুলো কেন বলছি তারা বুঝতে পারবেন যে এরা এখনকার মানুষ না সেই সময়কার মানুষ এরা তিনজন এত কঠিন কথা বলেছে যে তার্য হয়ে যাবেন তারা স্পষ্টভাবে বলেছে যে রফুলিয়াদিনের হাদিস হচ্ছে মোতাওয়াতির আর এটা জানার পরে যদি কেউ আমল না করে তার নামাজ নাকিস মানে ত্রুটিপূর্ণ আবার বলেছে কখনো কখনো বাতিল নামাজই হবে না কারা বলেছে আমরা জি না ইমাম বিন্দু খুজা ইমা বলেছেন ইমাম হুমায়দি বলেছে এরকম ইমাম আউজাই রহমাহুল্লাহ বলেছে অনেকজন বলেছে আর শেখ শাহুল্লাহ মহাদেশ দেহলেবি একজন হানাফি বিদ্যান মৃত্যুবরণ করে এগারোশো ছিয়াত্তর হিজড়ি মানে আজ থেকে আড়াইশো বছর পূর্বে যিনি ভারতবর্ষের বুকে প্রথম হাদিস নিয়েছে হাদিসের দাস দেয় 
তার আগে দিয়েছিল বেশ কিছু কিন্তু তিনি মানে খুব মানে কল্পিতভাবে তিনি গোটা ভারতবর্ষে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এই শেখ সালুল্লাহ মহাদেজ দেহলেবি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা উপরে রাখা আছে তো হুজ্জাতুল্লাহ বালেগাতে তিনি প্রথম খণ্ড একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন যে কোনো ব্যক্তির কাছে রসুল সৈ হাদিস আসার পরে যদি কোনো ব্যক্তি রফুল ইয়াদাইন বা রসুলের কোনো সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে শুধু এই জন্যই যে তার মাঝাবের ইমাম বলেনি তাহলে এই ব্যক্তি কিয়ামতের মাঠে কি জবাব পেশ করবে আল্লাহর কাছে কথাটার মধ্যে কিন্তু অনেক গভীরতা আছে ঠিক শেখ শাহলুল্লাহ মহাদেজ দেহলবির কথা আমরা যদি এখানেই বলি এইভাবে যে আপনি জানছেন রাফুল ইয়াদাইন এই কর্তব্যের পক্ষে ও প্রচুর হাদিস সমস্ত মহাদেশগণ একমত সমস্ত ইমাম সমস্ত ফোকাহা তাই সকলে বলছে রফুল ইয়াদাইন রসুল সুন্নাত এটা জায়েজ এটা মানসুক নয় তারপরেও যদি কেউ না করে এই রাফুল ইয়াদাইন তো শেখ শাহলুল্লাহ মহাদেজ দেহলবি রহমহুল্লার মতো মানুষ তিনি বলছেন যে রসুল সুন্নাত সাবিত হওয়ার পরেও যদি কোনো ব্যক্তি মাঝাবের দোহাই দিয়ে যদি কোনো সুন্নাত পরিত্যাগ করে তো এইসব ব্যক্তি কি আমাদের মাঠে কি জবাব পেশ করবে আল্লাহ হচ্ছে কি ও জবাব পেশ করবে আল্লাহ কি তখন মাঝাবের কথা শুনবে যদিও তিনি হানাফি কিন্তু কথা সঠিক বলেছে কথা তিনি সঠিক বলেছে আর একটা ইলজামি জবাব যেটা আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি একজন হানাফি দেওবন্দি বিদ্যান তার সই বুখারির ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে যেটাকে বলে ফাইজুল বারি খুব বৃহৎ ব্যাখ্যা না এটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা মানে সই বুখারির হাদিস আছে ছোট ছোট ফুটনোট দিয়েছে তো নাম দিয়েছে ফাইজুল বারি দ্বিতীয় খণ্ড দুশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা এখানে মেসক করা হাদিস আমরা জানি যে মেসক করা মেসক করা ফজিলত তো শেখ সাল মানে আল্লামা আনোয়ার শেখ কাশ্মীরি হানাফি দেবন্দি বিদ্যান তিনি বলতে যাচ্ছেন এইভাবে যে মেসক করা এটা সুন্নাত এটা ওয়াজিব ফরজ নয় কিন্তু এই আমলটাকে রসুল সুন্নাত এটা বিশ্বাস করা ওয়াজিব কথা বোঝেন নাই মেসকের হুকুম কি সুন্নাত কিন্তু এই যে রসুল এটা সুন্নাত কিন্তু সুন্নাতটাকে বিশ্বাস করা ওয়াজিব ঠিক এমনভাবে রসুলের যে রাফুলিয়ান করা এটা হচ্ছে সুন্নাত আর এটা আমলগতভাবে এটা অনেকে ওয়াজিবের দরজায় পর্যন্ত বলে ফেলেছেন তো ঠিক আমরা এটা এলজামি জবাব যে শুধুমাত্র ইমাম বুখারি নয় আলহামদুলিল্লাহ ছয়জন মহাদিস তারা রাফুলিয়াদিনের পক্ষে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছে একটা সালাবদের মধ্যে সর্বশেষ যিনি বই রচনা করেছেন ইমাম ইবনু কাইমা জাজে সাতশো একান্ন হিজরি এরপরে অসংখ্য মানে ওলেমা আইম্মা তার রাফুল আদিনের পক্ষে বচনা করেছে আমাদের বলার প্রয়োজন নেই আমরা সাতশো হিজরি পর্যন্তই দলিল দিলাম কিন্তু মনে হয় বিপক্ষে একটাও কোনো মহাদিস সালাবদের মধ্যে কোনো আইম্মা গ্রহণযোগ্য আহলে সুন্নাবল জামাতের মধ্যে সামিল এমন কোনো ব্যক্তি রাফুল আদিনের বিপক্ষে কোনো বই বা কোনো কলম তারা ধরেনি ছোটোখাটো কিছু মন্তব্য করেছে যে রাফুল আদিন করা এটা করাটাও যায়স না করাটাও যায়স এমন আছে যেমন ইমাম হাজম আন্দুল ইসির আহমদুল্লাহ তিনি বলেছেন আল মোহাল্লাতে তিনি বলেছেন কিন্তু তিনি বলেছেন তার একটা কারণ আছে প্রেক্ষাপট আছে কিন্তু বিপক্ষে বই রচনা করেনি আলহামদুলিল্লাহ যে প্রথম রাফুল আদিনের যেই ইলমি আটম্বম এটা ইমাম বুখারি মানে ফেলেছে তার জুজুল রাফুল ইয়াদাইনে এখন কোনো মুসলিম সকলেই তো বিশ্বাস করে ইমাম বুখারি রহমদুল্লাহ মাকাম তার মর্যাদা আমাদের প্রথম মানে দ্বিতীয় তাহাকিকি মাসদিস মাসার মধ্যে আমরা কিন্তু আলোচনা করেছি যে ইমাম বুখারির মর্যাদা কেমন ছিল তো ইমাম বুখারি বইটা যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ সত্য নিশ্চির জন্য ইমাম বুখারির কিতাব জুজুল রাফুল ইয়াদাইন এতটাই জন্য রাফুল ইয়াদিন সুন্নাত এর পক্ষে আলহামদুলিল্লাহ এতটুকুই জি তারপরে প্রশ্ন করতে পারেন আচ্ছা আরেকটা জিনিস জেনে রাখা আমাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি যেহেতু সাধারণ আম জনতা এত তাহাকিক এত গবেষণা করতে চায় আর আমি আগেও বলেছি আহলে হাদিসের মধ্যে আছে হানফিদের মধ্যে আছে অনেক বলে মা যারা তাহাকিক করে না উপর উপর পরে চলে যায় তো রফুল ইয়াদিন প্রসঙ্গে বিখ্যাত মাঝাব আছে চারটে কটা মাঝাব আছে চারটে হানাফি শাহি মালিকি হাম্বেলি এই চার ইমামের নামে চারটে মাঝাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমরা জানি এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান কিন্তু মনে রাখবেন যে চারটে মাঝাব কিন্তু শেষ নয় আরও মাঝাব ছিল এখনও আছে পৃথিবীতে মাঝাব যেমন জিয়াহেরি মাঝাব এখনও পৃথিবীতে আছে না এমনটি নয় ইমাম ইবনুত ইমিয়া রহমাহুল্লাহ তার মাঝি মালা ফাতোয়া তে তিনি নকল করেছেন যে এই জিয়াহেরি মাঝাব তার সময়ও ছিল আর খুব ভালো হয়েছিল ইমাম ইবনুত ইমিয়া রহমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে সাতশো আঠাশ হিজড়িতে মানে সাতশো বছর আগেও 
জাহির মাযহাব ছিল পৃথিবীতে এখন বিভিন্ন প্রান্তে জাহির মাযহাবের অস্তিত্ব এখনো আছে একদম হারিয়ে যায়নি তাদের কিতাবপত্র এখনো প্রচুর পরিমাণে সমাজে বিদ্যমান আছে তাছাড়া সুফিয়ান সাউরি রাহমাহুল্লাহ মৃত্যু 166 হিজরি তারও নামে কিন্তু মাযহাব ছিল সুফিয়ান সাউরি রাহমাহুল্লাহ তার মাযহাব ছিল এবং দাউদের ছিল এবং শাওরের ছিল এরকম অনেকজন সেই সময়কার মুহাদ্দিস তাদের কিন্তু মাযহাব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল এখন আমাদের সচরাচর যারা আমরা জানি যে হানাফি সাফি মালিকি হাম্বলি এই চারটে মাযহাব আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ তাদের কে ফলোয়ারও পৃথিবীতে বেশি আছে তো এই চারটে মাযহাবের রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে মতমত কি এটাই যদি আমরা যদি এতটায় যদি জানি চারটে মাযহাব দুই সিদ্ধান্ত নিতে চাই আলহামদুলিল্লাহ তারপরেও জানবেন যে না রাফুল ইয়াদাইন পড়াটাই এটাই বাঞ্ছনীয় দেখেন চার ইমামের মধ্যে প্রথম ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ জন্ম 80 হিজরি মৃত্যু 150 হিজরি ইমাম আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহর কথা আগে বলেছি যে তিনি রাফুল ইয়াদাইনের বিপক্ষে ছিলেন মানে তার কাছে রাফুল ইয়াদাইন করতে হবে না এটাই তার ফতোয়া দুই নম্বর ইমাম ইমাম মালিক রাহমাহুল্লাহ জন্ম 93 হিজরি আর মৃত্যু বরণ করে 179 হিজরি ইমাম মালিক মদিনায় জন্মগ্রহণ করে মদিনায় মৃত্যুবরণ করে মসজিদে নববীর ইমাম ছিলেন তিনি তার মাযহাবটা কি এই প্রসঙ্গে কিন্তু আমরা মাসালা নাম্বার 2 এ কিন্তু আলোচনা করেছি যে মদিনার আমল মদিনা বাসীরা কি রাফুদান করতেন না এই প্রশ্ন জব দিতে গিয়ে কিন্তু বলেছিলেন আমি মালিক যেহেতু মদিনা বাসীর ইমাম মদিনাতে তার জন্ম তাই ইমাম মালিক কিন্তু রাফুল ইয়াদাইন করে তিনি সালাত আদায় করেছেন মৃত্যু পর্যন্ত করেছেন তার মৃত্যু পর্যন্ত আমল আমরা কিন্তু দিয়েছি তার কে বল বর্ণনা করেছে যেমন তো মানুষ না তারই শাগরেদ তার ছাত্র তার ছাত্র বলেছে ইমাম মালিকের সঙ্গে আমি 178 হিজরিতে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম সেই সময়তে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ রাহমাতুল্লাহকে আমি দেখেছি যে তিনি রাফুল ইয়াদাইন করে সালাত আদায় করেছেন তার ছাত্র বলেছে অন্য কোনো ব্যক্তি কিন্তু নয় আর এটা নকল করেছেন যার রেফারেন্স আমি দিয়েছিলাম সেই দিন হাফেজ আব্দুল বার রাহমাতুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে 463 হিজরি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ইমাম মালিকেরই মুআত্তা মালিকের ব্যাখ্যা গ্রন্থ আর তমহিদ নবম খন্ডে 213 পৃষ্ঠা 222 পৃষ্ঠা 223 পৃষ্ঠাতে এই কথাটা নকল করেছে তো এখান থেকে প্রমাণিত হয় ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহর মাযহাব বা তার আমল রাফুল ইয়াদাইন করার পক্ষে এক দুই নম্বর দলিল সনান তিরমিজি এটা হচ্ছে সনান তিরমিজি এটা এটা নাম দেওয়া হয়েছে দারসে তিরমিজি কেন দেওয়া হয়েছে এই সনান তিরমিজির অনুবাদ করেছেন পাকিস্তানের একজন Hanafi দেবন্দি আলেম জাস্টিস তাকি উসমানি হাফেজাহুল্লাহ এখন জীবিত আছেন এই লেখক এখন জীবিত আছেন তিনি সুনান তিরমিজির তিনি অনুবাদ করেছেন উর্দু ভাষায় বোঝেন নাই উর্দু ভাষায় আর দার্স দিয়েছেন তিনি মানে এটার ব্যাখ্যা এই দার্সটাও তারই স্বয়ং তো ওটার আবার অনুবাদ করেছে বাংলাদেশ থেকে উর্দু থেকে বাংলা অনুবাদ কারা করেছে বাংলাদেশ থেকে কারা করেছে আল কাউসার প্রকাশনী বাংলাদেশে Hanafi বিদ্বান Hanafiদের দশখানা বড় বড় প্রকাশনীর মধ্যে আল কাউসার কয়েক নম্বরেই আছে মানে যেমন তন প্রকাশনী নেই টুটাফাটা কোনো কোম্পানি নয় এটা মানে গ্রহণযোগ্য একজন Hanafiদের বাংলা ভাষায় একটা বৃহত্তর একটা প্রকাশনী আল কাউসার তো এটা সম্পূর্ণ নির্ভর কার করছে Hanafiদের প্রকাশনী Hanafiদের অনুবাদক দেবন্দিদের অনুবাদক তারাই অনুবাদ করেছে তাদেরই ব্যাখ্যা সমস্ত কিছু তার শুধু টাকা টামার লেগেছে আর বলবো এবার আমি মানে শুধু টাকা দিয়ে কিনেছি পড়েছি আমি এখন আপনার সামনে বলবো যে তারা কি বলেছে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ তিনি কি রাফুল ইয়াদাইন করতেন কি করতেন না ঠিক এটার প্রথম দ্বিতীয় খণ্ড খুলবেন দারসে তিরমিজি 256 নম্বর হাদিস কত নম্বর হাদিস 256 নম্বর হাদিস আমরা 256 নম্বর হাদিসে চলে আসি রাফুল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে একদম শেষের দিকে 256 নম্বর হাদিস দ্বিতীয় খণ্ড 34 পৃষ্ঠা আল কাউসার প্রকাশনী পরিষ্কার ভাই বলছে মালিক ইবনু আনাস নামাজে হস্তদয় উত্তলের উত্তলনের মত পোষণ করতেন স্পষ্ট কিন্তু লিখেছেন যে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ তিনি রাফুল ইয়াদাইনের পক্ষে মত পোষণ করতেন এই কথাটা মূলত হচ্ছে ইমাম তিরমিজির কার কথা ইমাম তিরমিজি কারণ তিরমিজি কে রচনা করেছে মানে সরি সনান তিরমিজি কে রচনা করেছে ইমাম তিরমিজি তো ইমাম তিরমিজির এই কথা সনান তিরমিজিতে মজুদ আছে আর অনুবাদ কে করেছে জাসিস তাকি উসমানি তো একসঙ্গে দুটো দলিল খণ্ডন হলো এক সঙ্গে ইমাম তিরমিজি নকল করেছে ইমাম তিরমিজি 209 হিজরিতে জন্ম 279 হিজরিতে মৃত্যু তিনি সেই সময় তো রচনা করেছেন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ তিনি রাফুল ইয়াদাইন করতেন তিনি এই মত পোষণ করতেন মানে একটা দলিল হলো দুই নম্বর দলিল এটা Hanafiদের অনুবাদ তাদেরই সমর্থন তাদেরই ব্যাখ্যা গ্রন্থ আর একটা দলিল মানে একটা দলিলে দুটো দলিল হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ ঠিক ইমাম মালিক যে রাফুল ইয়াদাইন করতেন এবং তার মত যে এটাই 
এর জন্য আরো অসংখ্য গ্রন্থ আছে যেমন হাফেজ ইরাক রাহিমাহুল্লাহ তিনি স্পষ্ট হয়ে এই কথাটা নকল করেছেন ইমাম মালিক থেকে যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ তিনি রাফা আদেন করতেন এর জন্য আমরা দেখতে পারি বিশেষ করে হাফেজ ইবন আব্দুল বারি আর তামহিদ এই গ্রন্থ দেখলেই আমরা কিন্তু মানে এই অধিকাংশ রায়গুলো আমরা বুঝতে পারবো যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর পক্ষ থেকে রাফুল এদেন করার পক্ষে তিনি মত পোষণ করতেন তাহলে চার ইমাম কয় ইমাম গেল দুটো গেল তিন নম্বর ইমাম যেটাকে বলা ইমাম শাহি রাহিমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে একশো পঞ্চাশ হিজরি আর মৃত্যুবরণ করে দুইশো চার হিজরি তো ইমাম শাহি রাহিমুল্লাহ মাঝাব কি ছিল হানাফিদের মধ্যে ইক্তাল আপনি ইমাম শাহি রাফুদ্দিন করতেন মানে ইমাম শাফেই রাহিমাহুল্লাহ তিনি যে রফর উদ্দিন করতেন এটা নিয়ে ইক্তাল আপ নেই ইমাম মালিককে নিয়ে ইক্তাল আপ ছিল কিন্তু সুনাম তিরমিজি যেমন তেমন লেখকের না মানে কোনো একজন আলেম লিখেছে তার না বা এখনকার কোনো মানুষ লিখেছে তার না এখন সুনাম তিরমিজির হাদিসের গ্রন্থ থেকে দেখে দিলাম এবার আমাদের নয় হানাফি ভাইদেরই অনুবাদ থেকে দেখিয়ে দিয়েছি তাদেরই দাস থেকে দেখিয়েছি এখন সত্য নিশি বা হক যদি কেউ চাই তো এটা যথেষ্ট এখন যদি আমি বলতাম না ইমাম মালিক রফর উদ্দিন করেছেন তাহলে আমার প্রতি দোষ হতো কিন্তু আরে আমি তো না রে ভাই ইমাম তিরমিজি আর ইমাম শাফি ই রাহিমাহুল্লাহ তিনি রফর উদ্দিন করতেন এবং করার পক্ষে ফতোয়া আছে এই পক্ষে দ্বিমত কারণেই সবাই বলে যে না শাফি মাজবাই রফর উদ্দিন করে এখনো পৃথিবীতে করে শাফে ই যারা আছে এখনো পৃথিবীতে তার রাফুল আদেন করে প্রতিদিন এমনকি আজকের জোহরে আসরে সালা তারা মানে শাফি যারা তারা কিন্তু রাফুল আদেন করে সালাত আদায় করেছে এই জন্য মানে রেফারেন্স দেওয়ার প্রয়োজন নেই তারপরে একটা রেফারেন্স না দিলেই নয় যেটা ইমাম শাফেই রেহমুল্লার একটা ফিকের গ্রন্থ কিতাবুল উম ইমাম শাফি রেহমুল্লার যে ফিকের গ্রন্থ ফাতোয়ার গ্রন্থ সেটা হচ্ছে কিতাবুল উম এটার প্রথম কন্ডাক্স চার পৃষ্ঠাতে আর এটার যেটা তাহাকে পরবর্তী করেছে দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে এই ইমাম শাহি রেহমুল্লার কথাটাকে নকল করা হয়েছে আরও এইভাবে অনেকজন দেখা যেতে পারে ইমাম তিরমিজি রাহমুল্লাহ ওই সুনান তিরমিজি দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস নিয়ে আসার পরে তিনি বলেছেন ইমাম শাহি রাহমাহুল্লাহ তিনি রফুল আদেন করতেন তার ফতোয়া এটাই আমরা দুটো দলিল দিলাম যেটা আপনারা পাবেন ইমাম নববী রাহমুল্লাহ তিনিও মানে ইমাম শাহি যে ফতোয়া রফুল আদেন করা এবং পক্ষে ফতোয়া আছে তিনি মত দিয়েছেন আর সবচেয়ে বড় দলিল হচ্ছে এটা যে বর্তমান জীবিত যে শাফিরা আছে তা কিন্তু রফুল আদেন করে আর দলিল দরকার আছে নাকি যেটা আমরা বাস্তব দেখতে পাচ্ছি এরপরে তার কোনো দলিলের প্রয়োজন বা জরুরত নেই তিন নম্বর ইমাম ইমাম আহম্মদ ইবনু হাম্বাল রাহমাহুল্লাহ তার ফতোয়া কি ইমাম শাফেই থেকে যেমন প্রমাণিত স্পষ্ট যে রাফুল ইয়াদেন করে সলাত আদায় করতে হবে ইমাম আহম্মেদেরও স্পষ্ট যে রাফুল ইয়াদেন করে সলাত আদায় করতে হবে হাম্বেলি মাজাবের অনুসারীরা যারা জীবিত আছে আজ পর্যন্ত তার রাফুল ইয়াদাইন করে এখানে দলিলের প্রয়োজন নেই কারণ মুতাওয়াতের আমল দ্বারা প্রমাণিত তাওয়াতুর আমল দ্বারা প্রমাণিত রাফুদ্দিন করছে আজকে করেছে কথা বুঝতে পারলেন তো ইমাম আহমেদ রাফুদ্দিন যে করতেন সোনাম তিরমিজি ওই দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস থেকে দেখে নেন আমি তিরমিজি রেফারেন্স কেন দিচ্ছি তিরমিজি তো বলতে পারবেন এটা আহাল হাদিস আহলদের লেখা কিতাব এটা বলতে পারবেন এটা আহানাফিদের লেখা কিতাব বা এটা শাফেদের লেখা কিতাব বা হাম্বেলি বা কাদিয়ানি কোনো ফিরকার দিকে তো নিসবাত করবে না তাই কি না আহলি সুন্নাওয়াল জামাত তারা সকলে একমত পোষণ করেছে যে সুনান তিরমিজি আবদ নিসাই ইবনু মাজা এল সুনানের আরবার যে চারটে গ্রন্থ এগুলো অথেন্টিক এবং জয়ীব কিছু হাদিস আছে জাল আছে এটা আলাদা বিষয় কিন্তু ইমাম তিরমিজির এই কথাটা তার জাল না তিনি যে ইতিহাসটা নকল করেছেন তো আমরা স্পষ্ট বলে দিলাম এটাই প্রমাণিত হয় চার মাজাবের মধ্যে তিন মাজাব থেকে রফুল ইয়াদাইন করা এটা সহি সূত্রে প্রমাণিত এর মধ্যে কোনো জাররা পরিমাণে অনু পরিমাণে কোনো সন্দেহ নেই এবার আমি একটা অ্যান্টি ভেনাম ইল জমি জবাব যেটাকে বলা হয় ওসলে মানে ইসলামী শরিয়তে যে ইলমুল কালাম বা অ্যান্টি ভেনাম মানে একটা যৌক্তিক জবাব যে আমি মনে করি চার ইমাম থেকে প্রমাণিত রফুল আদিন করতে হবে এমনকি ইমাম আবহানি পেরামুল্লাহ থেকে কেন রুদ্দুল মুক্তার প্রথম খণ্ড তিনশো চৌষট্টি পৃষ্ঠা ফত শামি প্রথম খণ্ড পঞ্চাশ পৃষ্ঠা মিজানের কুবরা ইবনু শারিন রেহমুল্লাহ রচিত যেটা প্রথম খণ্ড তেষট্টি পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হয় ইমাম আবহনি পেরামুল্লাহ থেকে তবা তুর পর্যায়ে একটা কথা চলে আসছে ইজা সা আল হাদিস ফাহুয়া মাঝাবি যখন কোনো হাদিস হিসাব বস্ত হবে সেটাই আমার মাঝাব তাই কার উক্তি ইমাম আবহনি পেরামুল্লাহ বরং শেখ শাহুল্লাহ মহদ্দেস দেহলেবি হজ্জতুল্লাহ বালে গাতে তিনি এ কথা নিখেছেন প্রথম খণ্ড একশো বাহান্ন পৃষ্ঠায় যে চার ইমাম থেকে কথা প্রমাণিত আছে যখন সৈ হাদিস পাবা সেটা আমার মজাব এখন আমরা তাহাকিকের ফিল্ডে ইলমের ময়দানে এসে দেখছি যে না রফুল করতে হবে এটাই সৈ হাদিস করতে হবে না যে মর্মে হাদিস এসেছে 
এগুলো মুসলিম উম্মার ইজমা দ্বারা এটা বলা যায় যেটা জাইব আর ইজমা কথা নকল করেছি ইমাম নাববি যে রাফলিয়া দিনের বিপক্ষে যত হাদিস এসেছে সবগুলো দৌড়বাল সবগুলো জাইব ইমাম বুখারি জুজুল রাফলিয়া দিনের পনেরো নম্বর পৃষ্ঠা লিখেছে রাফুলিয়া দিনের বিপক্ষে যত হাদিস আছে সবগুলো জাইব আর পক্ষে এগুলো কি সহি হাদিস তো ইমাম আবু হানিবার মাঝাব কি বলেন যখন সহি হাদিস পাবে সেটা আমার মাঝাব তো রফুলিয়া দিন করার পক্ষে কি হাদিস সই আছে না নেই আচ্ছা কোনো হানাফি কিন্তু দাবি করে না যে রফুলিয়া দিনের পক্ষে কোনো হাদিস সহি নেই বোঝেন না তারা বলছে রফুলিয়া পক্ষে হাদিস সহি আছে কোনো বিমত নেই উম্মতের মধ্যে সকলে বলছে যে মুতাওয়াতির পর যে হাদিস আছে হানাফিরা বলেছে যে রফুলিয়াদের পক্ষে মুতাওয়াতির হাদিস আছে মুতাওয়াতির মানে কমপক্ষে দশ জন সাহাবি থেকে বর্ণনা আছে এটা হানাফিদের রসুল অনুসারে যেই হাদিসকে কমপক্ষে দশ জন রাবি বর্ণনা করে আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র রাবি সেই হাদিসকে বলে কি মুতাওয়াতির তাওয়াতুর মানে এই মুতাওয়াতির হাদিস কখনো দুর্বল হওয়া সম্ভব নয় মানে এতজন সাহাবি বর্ণনা করেছে মানে এর মধ্যে কোনো জারা পরিমাণেও ভুল হবে না তো রফুদ্দিন করতে হবে তিন মাঝাবের তো অকাট্য ফতুয়া আর অ্যান্টিভেনা ইলজামি যেটা জবাব ইলমুল কালাম জিমাম আবু হানিফার যে অসুল যদি সই হাদিস পেয়ে যাও সেটা আমার মাঝাব তো এই কথা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে না আলহামদুলিল্লাহ ইমাম আবু হানিফার এমল্লার মাঝাব এটাই যে রফুল্লাহদিন করতে হবে কেন সই হাদিস আমার মাঝাব কেউ যদি রফুদ্দিন করে সালা তাই করে ইমাম আবু হানিফারে এ অসুল এ অসুল থেকে সে হানফি মাঝাব থেকে বের হবে না তাই হানফি ভাই থেকে দাওয়াতে ইসলাহ সংশোধন হওয়ার জন্য দাওয়াত যে আপনারা যদি রাফুল ইয়াদাইন করে সলাত আদায় করেন তো আপনি হানাফি মাজাব থেকে বেরিয়ে যাবেন এমনটা নয় কেন হাদিস সই আপনি করছেন ইমাম আবুনিপাত্য কথা এটাই তাই মাহুল্লাহ এখন আপনাকে বললাম যে ভাই এই কলাটা খা খোসাটা ফেলে দিস এখন আপনি আমাকে ভালোবাসেন কলা খেলেন খোসাটা কি পকেটে পুরবেন নাকি পুরবেন না রে ভাই আপনাকে ভাল আমি যে আপনাকে ভালোবাসি বা আপনি যে আমাকে ভালোবাসেন প্রমাণ করবেন কি যে আমি যে কথাটা বলেছি সেটাকে গ্রহণ করবেন বর্জন করবেন এটা তো মানে ভালোবাসার দাবি ঠিক এটা থেকে যুক যৌক্তিক জবাব যে না চার মাঝাব থেকে রফুলিয়া দিন আলহামদুলিল্লাহ প্রমাণিত হানাফি ভাইদের রফুলিয়া দিন করা এটাও জরুরি ইমাম আবু হানিফার এমল্লার ওই ওসুলি এই কথা থেকে তাদের রফুদ্দিন করলে হানাফিয়াত থেকে তারা খারেজি খারেজ হবে না বরং হানাফিয়াত আরও মজবুত হবে তাই হানাফি ভাইদের অবশ্যই রফুল্লা দিন করাটা এটা বাঞ্ছনীয় আসে বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে যায় জি ভাই বিভিন্ন গ্রন্থে কিন্তু এই মুনাজারাটা মজুদ আছে তার মধ্যে একখানা আচ্ছা ওই খাতাটা দিয়ে একবার হানাফি ভাইদেরও বিভিন্ন গ্রন্থে এই রফুল্লাহদানের মুনাজারের কথাটা আছে আমি এক মিনিট শুধু দেখে বলবো যে কোন কোন গ্রন্থে আছে রফুল্লাহদানের এই মুনাজারা বিষয়টি মানে ইমাম আবু হানিফের এমল্লার সঙ্গে টোটালের দুইটো মুনাজারের কথা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণনা আছে তার মধ্যে একটা যেটা হানাফি ভাইরাই যেটা নকল করেছেন জি হানাফি কেল্লা যেটা প্রথম খণ্ড সাতাশি পৃষ্ঠা এটা হানাফি ভাইদের একটা কিতাব এখানে আছে হানাফি কেল্লা বইটা এ হচ্ছে হানাফি কেল্লা মুফতি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি এর প্রসঙ্গে আগে বলেছি আলহামদুলিল্লাহ খুব একজন বড় মহদ্দিস মহাকিক মানুষ হানাফি বিদ্যান যদিও মাঝাবের কারণে অনেক সময় হক ইনসাফ থেকে দূরে গিয়েছে তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি হক কথা বলেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ যত তিনি হক কথা বলেন আল্লাহ তাকে যা যাকে খায়ার দান করুক আল্লাহ মামিন তো ঠিক এইভাবেই আরও লেখক আছে যেটা ইমামে আজম আপনার চেনেন লেখককে ইনি হচ্ছেন গোলাম সামদানি রেসবি মানে আমাদের এখন বেরোল বি ফিরকার এই যে আমাদের পাশে আছে ইসলামপুরে এখান থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে হবে তার একটা বই আছে যেটা আসলে বইটা তার নয় বইটা হচ্ছে ইমাম আবন পারে মহল্লা নামে প্রচলিত যদিও এটি ইমাম আবন পা থেকে প্রমাণিত নয় এ বিষয়ে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করবো এ হচ্ছে ইমুস নাদে ইমামে আজম এটার অনুবাদ করেছে গোলাম সামদানি রেসবি ফেরকায় বেরোল বি পক্ষ থেকে তো এই বইটাতেও তিনি হাদিস নাম্বার সাতানব্বই এই হাদিসটা নকল করার পরে এই মুনাজারা কথাটা বলেছে ইমাম আবুরিফার সঙ্গে একটা মুনাজারা হয়েছিল ইমাম আউ জাই রহমাহুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার জন্ম মানে আশি হিজরি মৃত্যু একশো পঞ্চাশ আর ইমাম আউজাই রহমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে একাশি মৃত্যু একশো সাতান্ন দেখেন একই সঙ্গে কার আশি একাশি একশো পঞ্চাশ একশো সাতান্ন জন্ম মৃত্যু সেই সময় কার আরও আছে দার্সের তিরমিজিতে যেটা আমরা একটু আগে দেখালাম জাস্টিস তাকি উসমানি দার্সের তিরমিজি তিনিও এই মুনাজারা কথাটা নকল করেছেন তিনি দাসের তিরমিজি ছেচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খণ্ডে ওই রফুল্লাহ দিন দুশো ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিসের অধীনে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই মুনাজারটা নিয়ে এসেছে 
আরেকটা বই আছে আহালে হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ এটা হচ্ছে উনআশি আর আশি নম্বর পৃষ্ঠাতে এই বর্ণনা করা হয়েছে রাফুল আইন প্রসঙ্গে বইটা আপনারা আগে কে দেখিয়েছে যে এই এই হচ্ছে বই যে আহালে হাদিসের প্রতি ওপেন চ্যালেঞ্জ কত টাকার চ্যালেঞ্জ বলেন তো কুড়ি লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ করেছে লেখক সেই বই হচ্ছে এটা এটা রুহুল নোমানি এটা অনুবাদ সংযোজন করেছে তো যাই হোক এই মুনাজারাটা কী ছিল আমরা তাদের বই থেকে পড়ি যে মুনাজারাটা আসলে কি বিষয় নিয়ে হয়েছিল আর তারপরে মুনাজারার বিষয়ে আমরা আরও বিস্তারিত ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আমরা হানাফি কেল্লা থেকে পড়ব যে মুনাজারাটা কী বিষয় হয়েছিল প্রথম খণ্ড সাতাশি পৃষ্ঠাতে এই মুনাজারার এইটটি সেভেন পেজ নাম্বার এইটটি সেভেন মানে ইমাম আবহানি ফেরামোল্লার সঙ্গে ইমাম আউজাই দুজন সমসাময়িককালের ইমাম বোঝেন না সেই সময়তে ইমাম আউজাই রাহমাহুল্লাহ তিনি রফুল এদিনের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি রফুল এদিন করতেন আর ইমাম আবহানি ফেরামোল্লাহ তিনি রফুল এদিন করতেন না এই নিয়ে একটা মানে একটা মুনাজারা তো মুনাজারার মূল অংশ এই মুনাজারাতে ইমাম আউজাই রাহমাহুল্লাহ যিনি রফুল এদিন করতেন তিনি হেরে গেছেন এই মুনাজারা থেকে এটা প্রমাণ হয় যে ইমাম আউজাই রাহমাহুল্লাহকে ইমাম আবহানি ফেরামোল্লাহ তিনি হারিয়ে দিয়েছেন ইমাম আউজের পরাজয় তাই হানাফি যারা এখন আছে বলে মেয়ে দেবন্দি বেরোল বিফুরপুরা যারা আছে তারা যখন রফুল এদিন প্রসঙ্গে আলোচনা হয় তখন তারা এই দলি পেশ করে যে ইমাম আউজাইকে তো ইমাম আবহানি ফেরামোল্লাহ হারিয়ে দিয়েছে মুনাজারাতে সেই সময়তে তো আসলে যেই ঘটনাটা তারা পেশ করছে এটা কিন্তু কোনো হাদিসে ঘটনা লেখা নেই প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে এই ঘটনাটা এই মুনাজারার ইতিহাসটা কোনো হাদিসে থাকা উচিত ছিল জি নাই এমনকি কোনো ইতিহাসের গ্রন্থ যে তারিখে বাগদাদ আছে কমপক্ষে পনেরো থেকে সতেরো খণ্ডে রচনা করা আছে ইমাম খাতিব আল বাগদাদি চারশো তেষট্টি হিজড়িতে লেখকের মৃত্যু তিনিও কিন্তু এই ঘটনা নকল করেননি অসংখ্য ইতিহাস নকল করেছে অনেক জাল ইতিহাস নকল করেছে খাতিব বাগদাদি তারিখে দামিস্ট যেটা কমপক্ষে বাহান্ন খণ্ডের উপর রচনা করা চিন্তা করা যায় এত বড় বড় কিতাবে কিন্তু এই মুনাজারের কথাটাই স্থান পায়নি এখানে একটা যারা ওলে ভাই আহানা পাচ্ছে তাদেরকে একটা আবার একটা অ্যান্টিভেনাম জবাব যেটাকে বলে ইলমুল কালাব ফাকি সেটা হচ্ছে কি যে এই যে রফুল আদেন তো কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে নেই কোনো হাদিসেও এর স্থান পায় নাই এমন কি ইমাম আবহানি পের এমহল্লা যে মুনাজারা করেছে তিনি জিতেছেন বলুন তো তার সঙ্গী সাথী যারা ছিলেন তার ছাত্র যারা ছিলেন তারা বর্ণনা করবে কি করবে না অবশ্যই করা উচিত কেন ইমাম মোহাম্মদের কিতাবুল আসার আছে ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম আবহানি পের এমহল্লার ছাত্র কিতাবুল আসার আছে বরঞ্চ হানাফি মাজাব নির্ভর করে দুটো কিতাব দুইজন ছাত্রর কিতাবের পুরেই এটা অনেকে জানে না ইমাম আবহানি পের এমহল্লা তিনি তো সহস্তে কোনো কিতাব রচনা করেনি তা হানফি মাজাব নির্ভর করে ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাহুল্লাহর কিতাবের উপরে নির্ভর করে তো কিন্তু দেখেন ইমাম আবহানি পের এমহল্লার কোনো সাক্ষের কোনো ছাত্র কিন্তু এই যে রফুল দিনটা হয়েছিল ইমাম আউজাইর সঙ্গে ইমাম আবহানি পের এমহল্লার এটা তারা বর্ণনা করেননি তার মানে কিসের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ডাল মেকুশ কাল আহে মানে এই ঘটনা যখন তার ছাত্ররা বর্ণনা করেনি রে ভাই আর চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে ইমাম আবনি পেরামোল্লার এই মুনাজারাটি হানাফিদের কিতাব ছাড়া অন্য কোনো কিতাবে স্থানই পায়নি শুধু হানাফিদের কিতাব তাদের কিতাবে এই মুনাজারটার কথা উল্লেখ আছে কিন্তু তার ছাত্ররা কে বর্ণনা করেনি অথচ তাদের ছাত্ররা অসংখ্য কথা লিখেছে ইমাম আবনি পা থেকে ফতোয় আলমগিরি বা এই জাতীয় কিতাবগুলোতে কমপক্ষে বিশ লক্ষ নাকি কখনো বলে পঁচিশ লক্ষ কখনো চার লক্ষ এগারো হাজার মতো তারা ইস্তেদাল আছে মানে হানাফি মাজার ফতুয়া আছে তারা দাবি করে তো অথচ কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম মোহাম্মদ ইমাম আবু হানিফার তরফ থেকে এই ধরনের কোনো ঘটনা নকল করেনি তার মানে বোঝা যাচ্ছে কথাটা সঠিক নয় হানাফি যারা আছে আমি আহানাফ দেবন্দি বেরলবি তাদেরকে যদি বলেন যে এর পক্ষে যে ঘটনাটা বর্ণনা করেছেন মোনা যারা দলিল কি সনদ কি সনদ লাগবে কি লাগবে না অবশ্যই লাগবে যে কোথায় পেয়েছ কার গ্রন্থ পেয়েছ যার গ্রন্থ পেয়েছে সে লেখকটার মান কি মর্যাদা কি তো তারা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা কিন্তু রেফারেন্স দেয় না ঠিক এই কাজটাই করেছে এই যে স্পষ্টভাবে সাতাশি পৃষ্ঠায় নকল করেছে হানাফি কেল্লার লেখক এই মুনাজারাটা নকল করেছে কিন্তু স্পষ্টভাবে কোনো সনদ কোথায় আছে লেখক দেয়নি সে ঘটনাটা নকল করে ছেড়ে দিয়েছে তারপর লিখছে যে অনেক ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাটা বর্ণনা করেছে তো ঐতিহাসিক কোন ঐতিহাসিক তা আমরা ভালোভাবে ঘেটে দেখলাম যে আসলে এ সনদ কোথায় ঘটনা কোথায় পেয়েছে এরা তো অবশ্যই আমরা যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে জামিউল মাসানিদ একটা হাদিসের গ্রন্থ এই গ্রন্থে এই ঘটনাটাকে উল্লেখ করেছে সনদ সহকারে এখানে সনদ আছে 
আর এখান থেকে এলাউস সুনানে একজন হানাফি বিদ্বান তিনিও কিন্তু নকল করেন এই ঘটনাটাকে তারপরে হানাফিরা ফতুল কাদিরিতে ফতুল কাদিরে আছে নজবুর রায়াতে আছে বিভিন্ন হানাফিতে ফতুয়ার গ্রন্থগুলোতে এই কথাটাকে মুনাজারাটাকে নকল করে তো প্রথম কোন গ্রন্থে সামনে এসে বললাম জামিউল মাসানিদ এই গ্রন্থে হচ্ছে এ রাফুল ইয়াদাইন যে করতে হবে না ইমাম আবু হানিফার মুনাজারাটা আছে তো এই মুনাজারার যে কথা লেখা আছে জামিল মাসানিদ তো এই যে লেখক গোটাতে একজন লেখক আছে তো নাকি রাইটার আছে মুসান্নিফ আছে তো এই মুসান্নিফের নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ হারিসি রাইমাহুল্লাহ এই লক্ষ্যকর ওপরে মুহাদ্দিসদের আপত্তি আছে ইনি হাদিস জাল করতেন ইনার কথা গ্রহণযোগ্য মানে যিনি বইটা রচনা করেছেন তিনি অথেন্টিক নয় তিনি দুর্বল তার কাছ থেকে কোনো খবর যেটা সনদবিহীন সেটা গ্রহণযোগ্য নয় এ বিষয়ে আমি কয়েকটা শুধুমাত্র মহাদিস দেখ কল আপনাকে নকল করে শোনাবো যে এই জামিল মাসানিদের যে মানে মুসানিফ তার ব্যাপারে ওলেমাই আহলু সুন্নাহ তথা মহাদিসগণ ফোকা হগন তারা কি কি মত পোষণ করেছে এই লেখকের উপরে তার মধ্যে প্রথম যেটা আছে যে আবদুল্লাহ ইবনু মোহাম্মদ হারসি রায়মাহুল্লাহ প্রসঙ্গে তারিখে বাগদাদ যেটা খাতির বাগদাদি গ্রন্থ যখন রিজাল্ট শাস্ত্র বলবো দেখবেন এই লেখকের কথা অনেক আসবে তারিখে বাগদাদ তো রাবি নাম্বার পাঁচ হাজার দুইশো পনেরোতে তিনি স্পষ্ট বলছেন তিনি হচ্ছে মুনকার তিনি গারিব হাদিস বর্ণনা করতেন দুর্বল হাদিস বর্ণনা করতেন পাশাপাশি তিনি এই কথা বলছেন যে তিনি অনেক আশ্চর্য অলিক অলিক ঘটনা বর্ণনা করতেন যেগুলো আমরা ইতিপূর্বে শুনি নাই তার মধ্যে এই ঘটনা একটা জীবন আবু নিপা জিতে গেছেন আর আউজাই রেমহুল্লাহ হেরে গেছে মোনাজার বাহাসে এইটা একটা দুই নম্বর হচ্ছে হাফেজ আরেকজন হচ্ছে আহমেদ সুলাইমানি রায় মহল্লা তিনশো এগারো হিজড়িতে লেখকের জন্ম আর চারশো চার হিজড়িতে মৃত্যু ইনি স্পষ্ট বলেছেন মানে এই কথাটা যে এই যে ঘটনাটা আছে আর এই যে মোহাম্মদ হারসি তিনি যেভাবে হাদিস বর্ণনা করতেন ইতিহাস বর্ণনা করতেন তিনি তিলকে তালো বানিয়ে ফেলতেন কখনো তিনি সনদের মধ্যে মতনকে ঢুকে দিতেন মতন মধ্যে সনদকে ঢুকে দিতেন তিনি হজ অবর অল মানে ইখতেলাফি মানে তার মধ্যে ইখতেলাফি এতটাই ছিল যে তার কথা কথা গ্রহণযোগ্য নয় ইমাম জাহাবির রায় মহল্লা মিজানুল ইতেদালে তিনি কথাটা নকল করেছেন এই লেখক প্রসঙ্গে মানে এই জামিল মাসানিদ গ্রন্থের লেখক প্রসঙ্গে রাবি নাম্বার মিজানুল ইতে দালে চার হাজার পাঁচশো একাত্তর আর কাশফুল হাদিস রাবি নাম্বার চারশো এগারোতে তো এই ব্যাপারে মানে অনেকজন আছে ইমাম জজি রহমহুল্লাহ তিনিও বলেছেন যে এই লেখক যিনি জামিউল মাসানিদের লেখক ইনি গ্রহণযোগ্য নয় ইনি দুর্বল মুনকারুল হাদিস অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু বর্ণনা করেছেন এটা বিস্তারিত যারা মানে রিয়াল শাস্ত্র জান একটু বোঝে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখতে পারে এটা মাত্র সামলাতে সাজ করলে আলহামদুলিল্লাহ দু পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসবে তো তাদের জন্য শুধু রেফারেন্সগুলো জুয়া ফাহমাত রকিন রাবি নাম্বার দু হাজার একশো আঠারো নিসানুল মিজান লিজাহাবি রাবি নাম্বার এক হাজার চারশো ষোলো মিজানুল ইতাদাল চার হাজার পাঁচশো একাত্তর কাসফুল হাদিস রাবি নাম্বার চারশো এগারো তানজিহু শেরিয়া প্রথম খণ্ড পঁচাত্তর পৃষ্ঠা ইমাম জাহাবির আল মুগনি রাবি নাম্বার তিন হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ এই মহাদিস গ্রন্থের লেখকের উপরে সমালোচনা আছে এবার বলুন লেখক যদি দুর্বল হয় লেখক যদি অলিক আশ্চর্যজনক ঘটনা বর্ণনা করে তো এই মুনাজারা কি সঠিক হতে পারে যেহেতু মুনাজারা সঠিক নয় তা দলিল দেওয়াটা উচিত নয় প্রথম দুই নম্বর শুধু এই যে লেখক দুর্বল তা নয় লেখক যা সূত্রে বর্ণনা করেছে যে তিনি কার কাছ থেকে শুনেছেন উনিও তো একজন কাছে শুনেছেন যা কাছে শুনেছেন আর একজন রাবি তার নাম হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম আজিয়াদ ইনি একজন রাবি ইনার প্রসঙ্গেও ইমাম দারাকুতনি রহমাহুল্লাহ ইমাম দারাকুতনির নাম শোনেন নাই মশিহুর একজন ইমাম সুনান দারাকুতনি যেটা আমরা আগে দেখেছি আছে দারাকুতনি সুনান দারাকুতনি হাদিসের গ্রন্থ ইমাম দারাকুতনি তাকে দাজাল হাদিস জালকারে বলেছেন বোঝেন নাই এই লোককে মানে লেখক তো শুনেছেন একজনের কাছ থেকে উনি তার আকাশ থেকে শুনেন নিরে ভাই উনি তো কার কাছ থেকে শুনেছেন তো ইনার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ বিন মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম বিন জিয়াদ আর রাজি তো ইমাম এর প্রসঙ্গে ইমাম দারাকুতনি রহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন ইনি একজন দাস জাল ইনি হাদিস জালকারি তো বলুন তো এর কাছ থেকে হাদিস হাত নেওয়া যাবে কোনো ঘটনা নেওয়া যাবে নেওয়া যাবে না কথাটা কোথায় আছে তান জিহু শেরিয়া প্রথম খণ্ড নিরানব্বই পৃষ্ঠা জুয়াফা অল মাত্রুকিন ইমাম জৌজি রহমুল্লাহ জুয়াফা জুয়াফা রাবি নাম্বার দু হাজার আটশো পঞ্চান্ন আর তারিখে দামেস্ট একান্ন খণ্ডে দুশো দুই পৃষ্ঠা নিসালুল মিজান পঞ্চম খণ্ডের বাইশ পৃষ্ঠা শুধু এখানে খেলতো না এখানে আর একজন রাবিও আছে আরেকজন রাবি রাবির নাম হচ্ছে সুলাইমান শাজকুনি তিন নম্বর রাবির নাম কি সুলাইমান শাজকুনি এর প্রসঙ্গে ওলমাই যারা রিজাল শাস্ত্রবিদ যারা হাদিস বেত্তা হাদিসের পণ্ডিত 
যা রিজার্ভ শাস্ত্র লিখে তাদের অভিযোগ এর সম্পর্কে আরও কঠিন আছে দেখেন একটা ঘটনা বর্ণনা করছে যে লেখক সে লেখক দুর্বল তিনি যার কাছে শুনেছেন তিনি হাদিস জালকারি দাজ্জাল ইমাম দারক তিনি বলছে এবার ওই দাজ্জালের ব্যক্তি আর একজনের কাছে যে শুনেছে এর অবস্থান কি এবার দেখেন ওনার প্রসঙ্গে এই যে সুলাইমান শাজগুনি রায়মাহুল্লাহ তার প্রসঙ্গে যে কথা বলা হচ্ছে বিশেষ করে আল্লামা হাইসামি রায়মাহুল্লাহ হাইসামি রাহমাহুল্লাহকে হানাফি মাঝাবে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় তার তাহাকের ক্ষেত্রে কেননা হাইসামি রাহমাহুল্লাহ তিনি মুতা শাহিল ছিলেন হাসে তাহাকিকে মানে অনেক জয়ী ফাদিসকে তিনি হাসান বলতেন আর হানফিরাতার জন্য ইমাম হাইসামি রাহমাহুল্লাহকে অনেক ক্ষেত্রেই মানে প্রাধান্য দিয়ে থাকে অন্য অন্য মহাদেশের চাইতে তিনি রাবি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন তিনি মৃত্যু কাজাব এই সুলেমান শাসগুনি ইনি কাজাব মৃত্যুক ছিলেন মজনৌ জাওয়াইদ স্পষ্ট লেখা আছে হাদিস নম্বর ষোলোশো ছিয়ানব্বইয়ে আর দুই নম্বর ইবনু মানে তুর্কুমুনি হানাফি রাহমাহুল্লাহ ইন একজন হানাফি বিদ্যান ইন হচ্ছে এই রাবি প্রসঙ্গে ইহা ইবনু মাইন রাহমাহুল্লাহর কথা নকল করেছেন তুর্কুমুনি হানাফি রাহমাহুল্লাহ তিনি ইয়াহিয়া ইবনু মাইন রাহমাহুল্লাহ দুশো তেত্রিশ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে ইয়া ইবনু মাইনকে এর আটটা পরিচয় ইমাম বুখারির উস্তাদ ছিলেন ইয়া ইবনু মাইনকে ইমাম বুখারির উস্তাদ ছিলেন আর ইহা ইবনু মাইন তিনি এই রাবি প্রসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে বলেছে তিনি মানে হচ্ছে কাজাব আর হাদিসকে জালকারি তিনি নিজের ইচ্ছাকৃত হাদিস তৈরি করতেন হাদিস মানে সত্য মিথ্যা ঢুকে দিতেন ছোট্ট একটা হাদিস বড় করে দিতেন কখন নিজে হাদিস তৈরি করতেন তিনি মৃত্যুক ছিলেন শুধু একটা অভিযোগ না কাজাব তারপর আবার কি হাদিস জালকারি এ কথা জাহরুন নাকিতে আছে যেটা দ্বিতীয় খণ্ডের ব্রাশি পৃষ্ঠাতে এ কথাটা নকল করেছে ইমাম ইয়াবন মাইনের কথাটা জাহরুন নাকিতে নকল করা হয়েছে আর আবাতিল ওয়া মানাকিরেও আছে দুশো আটত্রিশ নম্বর জীবনী আর একটা ইয়াবনু মাইনের আর একটা কথা প্রমাণিত মানে এ রাবি শাসগুনি প্রসঙ্গে যে ইয়াবনু মাইন স্পষ্ট যে তিনি মৃত্যু কার্যাদ্য ছিলেন এবং আল্লাহ দুশ্মনও ছিলেন এ রাবি আল্লাহ দুশ্মন ছিলেন চিন্তা করেছেন ইয়াবনু মাইন আর ইয়া ইবনু মাইন প্রসঙ্গে এই যে হানাফি কেল্লা বইয়ের লেখক মুক্তি নাসুদ্দিন চাঁদপুরি বাহান্ন পৃষ্ঠা লিখেছে যে আল্লাহ সুবান তালা ইয়াহ ইবনু মাইন রেহমহল্লাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্যুকদের বিদ্যা ফাঁস করার জন্য কে লিখেছে ভাই হানাফি দেবন দিয়ে আলেন নাসুদ্দিন চাঁদপুরি হাফেজাহুল্লাহ তিনি লিখেছেন ইয়াহ ইবনু মাইনকে আল্লাহ সুবান তালা সৃষ্টি করেছেন পয়দা করেছেন এই জন্যই যেন মৃত্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ বোঝা গেল যে এই নাসুদ্দিন চাঁদপুরি সহ হানাফি বিদ্যা যতজন এই মুনাজারা ঘটনাটা দেয় তো আল্লাহ সুবান তালা ইয়াবন মাইন বলছে ব্যক্তি মিথ্যুক দাজ্জাল আল্লাহ সঙ্গে আল্লাহ আল্লাহ দুশ্মন তো উনি হাদিসটা বর্ণনা করেছেন এ রাবি আছে আর ইয়াবন মাইন বলছে আল্লাহ দুশ্মন তার মানে বোঝা গেল যারা এই দলিল দিচ্ছে ইয়াবন মাইন তাদের মিথ্যাকে প্রকাশ করে দিয়েছে কেন তাদেরই দাবি ইয়াবন মাইন কালে সৃষ্টি কেন করেছেন মিথ্যুকদের মিথ্যা ফাঁস করার জন্য আর তিনি পরিষ্কার ভাবে বলছেন যে রাবি আছে কাজাব আল্লাহ দুশ্মন দাজ্জাল তো বলুন তো এই ঘটনা কেন প্রমাণিত হতে পারে একটা ঘটনা যে লেখক বর্ণনা করেছেন তিনিও মানে মুনকার দুর্বল তিনি যার কাছে শুনেছেন তিনি দাজ্জাল উনি বা যার কাছে শুনেছেন উনি আল্লাহ দুশ্মন তো এই ঘটনা কিভাবে পেশ করতে পারে এটা আশ্চর্যজনক বিষয় তো প্রথম কথা মনে রাখবেন এই ঘটনাটা সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় এবং দাজ্জাল যারা মৃত্যুক তারা এই দলিলটা দিচ্ছে আর মৃত্যুকদের মৃত্যা ফাঁস করেছে কে ইয়াহিবন মাইন রেহমহল্লা মৃত্যু দুশো তেত্রিশ হিজরি এতে হানাফি ভাইদের স্বীকৃতি দেওয়া প্রমাণিত তাই অবশ্যই হানাফিরা ইনসাফপূর্ণ যদি হয় ন্যায় প্রণতার সঙ্গে তাদের এই দলিল দেওয়াটা সঠিক নয় যদি দলিলটা দেয় ইলমের খেয়ানত করছে সে যত বড় জুব্বা করে থাকুক না কেন যদি এই দলিল পেশ করে সে ইলমের সঙ্গে খেয়ানত করছে নিজের মাজাবকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাই হানাফি ভাই যারা আছে দাওয়াত ইসলাহ যে ভাই সংশোধন হন মৃত্যু একটা ঘটনা দিয়ে কেন দলিল পেশ করবেন তো আমি ভালোভাবে আরও ঘাটলাম যে মুনাজার রাফুল এদিন প্রসঙ্গে কটা মুনাজারা হয়েছে সালাবদের মধ্যে তো টোটাল তিনটে মোনাজারা পেয়েছে কয়েকটা তিনটে মোনাজারা যেটা একটা বর্ণনা করলাম ইমাম আবু হানিফ রেহমুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আউজাই রেহমহুল্লাহ আর একটা মোনাজারা আছে ইমাম আবু হানিফ রেহমুল্লাহর সঙ্গে ইমাম আবু হানিফ রেহমুল্লাহ ছাত্রের মোনাজারা একটা আছে আর ছাত্রকে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেহমহুল্লাহ একশো একাশি হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করে ইমাম আবু হানিফ রেহমুল্লাহ একশো পঞ্চাশ ইনি একশো একাশি আর আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক প্রসঙ্গে আগে কি বলেছিলাম মনে আছে যে এমন একজন রাবি যার প্রতি কেউ অভিযোগ করেনি ইমাম বুখারের প্রতি অভিযোগ আছে ইমাম মুসলিমের প্রতি অভিযোগ আছে রিজাল শাস্ত্রের উপরে কিন্তু ইনার উপরে অভিযোগ করেনি তাই আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেহমহুল্লাহর সঙ্গে যে মুনাজারাটা হয়েছিল 
সেই মুনাজারা হচ্ছে ইমাম আবু হানিফ আহমদের সঙ্গে তো মুনাজারাটি কয়েকটা সনদে আছে প্রথম হচ্ছে দেখেন প্রথম মুনাজার আমরা পেশ করছি কি যেমন গ্রন্থ যে লেখকই দুর্বল আর এবার মনে আছে যে আব্দুল লেবনে মুবারক রাহমুল্লাহর সঙ্গে আর তার যেমন তেমন গ্রন্থে নেই তিনটে এমন বিখ্যাত গ্রন্থ আছে যেটাকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না এক নম্বর যে গ্রন্থ সেটা হচ্ছে ইমাম আহমেদ বিন হাম্বাল যার নামে আহম বলি মাঝে মাঝে তার মানে তার ছাত্র না সরি তার সন্তান তার পুত্র আপন পুত্র যেমন ধরন পুত্র না তার আপন মানে বিগটেন সন মানে আহমেদ বিন হাম্বালের মানে সন্তান তার একটি কিতাব আছে যেটার নাম হচ্ছে আসন্না ইবনু আহম্মদ হাদিস নাম্বার পাঁচশো আঠারোতে তিনি একটা মুনাজারা বর্ণনা করেছেন আর এই মুনাজারাটি ইমাম বুখারি তার জুজুল রফুল ইয়াদানে নিয়ে এসেছে কে নিয়ে এসেছে ইমাম বুখারি নিয়ে এসেছে দেখেন এই মুনাজারাটি কার মুনাজারা ইমাম আবু হনিফা রহমুল্লাহর সঙ্গে কার তার ছাত্র আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহমুল্লাহ এর মুনাজার কথা কে কে নকল করেছে প্রথম হচ্ছে এই হচ্ছে যার কথা বললাম ইমাম বুখারি একশো চুরানব্বই জন্ম দুশো ছাপান্নত মৃত্যু দুই ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলের মানে সন্তান দুশো তেরোতে জন্ম দুশো নব্বই হিজরিতে মৃত্যু আর তিন নম্বর মানে আরও অসংখ্য কিতাব আছে তার মধ্যে ইমাম বাইহাকির একটি কিতাব আছে সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি সুন কুবরা লিল বাইহাকিতে ঠিক এই ঘটনাটা নকল করেছে একটু বিস্তারিত আর তিনটে জায়গাতে তিনটে সনদ আছে হাদিসের গ্রন্থ ইতিহাসের গ্রন্থ না বোঝেন নাই তার মানে এই ঘটনাটা হাদিসের গ্রন্থে আছে কোনো ইতিহাসের গ্রন্থে নেই আর ইমাম আবু নিপার এমল্লার ঘটনাটা তার ছাত্ররা বর্ণনা করেন তার ছাত্ররাও বর্ণনা করে এই ঘটনাটা আমি শুধুমাত্র ইমাম বুখারির জুজুল রফুল ইয়াদাইন থেকে আপনাকে মানে শোনাবো জুজুল রফুল ইয়াদাইন থেকে যে ঘটনা বর্ণনা আছে আর কিতাবু সুন্নাহ যেটা ইমাম আহমেদ বিন হাম্বলের সন্তানের কিতাব ওখানে ঘটনাটা এমনটা আছে যে একদিন তিনি বর্ণনা করছেন ইমাম ইমাম ওয়াকি রেমহুল্লাহ থেকে ইমাম ওয়াকি হচ্ছে একশো চুরানব্বই হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন ইমাম ওয়াকি রেমহুল্লাহ তিনি বর্ণনা করছেন ঘটনাটা কেমনভাবে যে আমি ওয়াকিকে বলতে শুনেছি যে ইমাম আবু হানিফা রেমহুল্লাহ শাইফুল ইসলাম আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক বললেন আপনি প্রত্যেক তাকবিরে রফুলিয়া দেন করছেন যে আপনি ওড়ার ইচ্ছা করছেন ইবনুল মুবারক তাকে বললেন যদি আপনি প্রথম তাকবিরে রফুলিয়া দেন করে উড়তেন তাহলে অবশ্যই আমি পরবর্তী তাকবিরে রফুলিয়া দেন করে উড়তাম ইমাম ওয়াকির রেমহুল্লাহ বলে যে কেউ ইমাম ইবনু মুবারক রেমহুল্লাহর সঙ্গে মোনাজারা করতেন তার সাথে একবার কিংবা দুবার তর্ক করলে সে পরাস্ত হতেন এবার আপনাকে বুঝে দিই ঘটনাটা আমি সংক্ষিপ্ত বললাম ইমাম আবু হানিফ রেমহুল্লাহ একদিন কুফার একটা মসজিদে সলাত আদায় করছেন ইমাম ওয়াকির রেমহুল্লাহ তিনিও সলাত আদায় করছেন প্রথম ইমাম ওয়াকি হ্যাঁ একই মসজিদে আর তারপরে এসেছে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রেমহুল্লাহ তিনিও রফুদ্দিন করে নামাজ পড়ছেন অবশেষে ইমাম আবু হানিফা মসজিদে প্রবেশ করে রেমাহুল্লাহ এসে সলাত আদায় করছেন আর যে সলাত আদায় করতে শুরু করেছেন তো ইমাম আবদুল ইবনু মুবারক রেমহুল্লাহ তে রুকুতে যাচ্ছেন রুকু থেকে উঠতেন রফুল আদিন করছে তো ইমাম আবু হানিফা রেমহুল্লাহ সালাম ফ্রিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইমাম ওয়াকি রেমহুল্লাহকে সরি আবদুল ইবনু মুবারক রেমহুল্লাহকে বলছেন যে কি আবার তোমাকে বারবার হাত উঁচু করতে দেখলাম পাখির মতো উড়বা নাকি তো উড়ার ইচ্ছে হয়েছে এটা কে বলছে ইমাম আবু হানিফা রেমহুল্লাহ আর সঙ্গে সঙ্গে আবদুল ইবনু মুবারক অ্যান্টি ভেনাম জবাব মানে ফাঁকি মানে তিনি এমন একটা জবাব দিয়েছেন তিনি বলছেন যে আচ্ছা ইমাম সাহেব আপনার কথা দেখলাম যে আপনি প্রথম তাকবির রফলেন্দন করেছেন প্রথম তাকবির মানে শুরুতে নজ শুরুতে আপনি তো রফলেন্দন করেছেন তো আপনিও কি ওরা ইচ্ছা করছিলেন নাকি দেখেন জবাব দেখেন তো ইমাম ওয়াকি রেমহুল্লা বলছে তারপরে দেখলাম ইমাম আপনি পর থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন নিরুত্তর হয়ে গেলেন কোনো উত্তরই নেই তার কাছে জি তিনি তো ইমাম আবু নিপার এমল্লা যুক্তি কি দিয়েছেন যে আপনি বারবার অফেদন করছেন আপনি উঠবেন নাকি পাখির মতো তার জন্য ইমাম আবদুল ইবনু মুহারক বলেছে তা আপনিও তো একবার করেছেন প্রথমে তা আপনি যদি প্রথম রফুলাতে যদি না ওড়েন তা আমি বাকিগুলোতে উঠব না তো ইমাম আবু নিপার এমহুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তিনি কোনো জবাব দেননি তিনি নিরুত্তর হয়েছেন আর সোল কুবরা লিল বাই হাকিতে স্পষ্ট কথা যেটা আছে ফাসাক্তি আবি হানিফা মানে ইমাম আবি হানিফা এই জবাবটা শুনে তিনি নিরুত্তর হয়ে গেলেন মানে তার কাছে কোনো উত্তর নেই যেটাকে আমরা বলি লা জবাব সোন কুবরা লিল বাই হাকি হাদিস নাম্বার দু হাজার চারশো আটত্রিশে সহি সনদে বর্ণনা আছে এটা ইমাম বুখারি কিতাব জুজুল রফুলিয়া দেন যেটা সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসের অধীনে ইমাম বুখারি এই ঘটনা রচনা করেছেন আর কিতাবু সুন্নাহ ইবনু আহমেদ বিন আহমেদ রহমহুল্লাহ মানে আহমেদের সন্তান তার কিতাব পাঁচশো আঠারো নম্বর হাদিসে 
এই ঘটনা নকল করেছেন আর এটা যে শুধুমাত্র হাদিসের গ্রন্থ আছে এমনটা নাই ইতিহাসের গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক গণ তার কিন্তু নকল করেছে আর শুধু ঐতিহাসিক গণ নয় হানাফিদের কিতাবেরও এই হাদিস মানে এই ঘটনাটা বর্ণনা আছে আমি শুধু কয়েকটা রেফারেন্স দিই ইতিহাস থেকে আর কিছু হানাফি ভাইদের রেফারেন্স যা দেখতে চাই কেন হাদিসের রেফারেন্স মাঝে মধ্যে যারা আম জনতা আছে বা যারা মাঝাবি গোরামের মধ্যে আছে তারা মানতে চায় না যতক্ষণ তাদের বাপ দাদর কিতাবপত্র আকাবিদদের কিতাবপত্র থেকে যতক্ষণ না দেওয়া হয় ততক্ষণ কিন্তু তারা মানতে চায় না মানবে না তার জন্য তাদের যে কিতাবে ঘটনাটা আছে ইমাম বুখারি তো দিলাম ইমাম আহমেদ বিন আহমদের সন্তানের দিলাম ইমাম বৈহাকি চারশো আঠান্ন হিজিতে লেখকের মৃত্যু তার গ্রন্থ থেকে দিলাম এমনকি তাদের গ্রন্থ আছে হানফিদের গ্রন্থে কয়েকটা রেফারেন্স শুধুমাত্র দেব এতে তার হুদ তাসবি তাসরিব তার হুদ তাসরিব দ্বিতীয় খণ্ড দুশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা আল হাদিসের একটা সুরান তিমজির ব্যাখ্যা সেটা হচ্ছে তফাতুল আওয়াজি দ্বিতীয় খণ্ডে একানব্বই পৃষ্ঠা হাফেজ ইবনু আব্দুল বার যাকে মালেকি মাজাবের ইমাম বলা হয় তার তামহিদ নবম খণ্ড দুশো উনত্রিশ পৃষ্ঠাতে আছে বদরুল মনির তৃতীয় খণ্ড পাঁচশো চার পৃষ্ঠাতে আছে নাজবুর রায়া হাফেজ জাইলাই হানাফি বিদ্যান হানাফিদের কাছে উঁচু মাকাম এ লেখকের এবং এই কিতাবের এই নাজবুর রায়া প্রথম খণ্ড চারশো সতেরো পৃষ্ঠাতে আছে হেদায়ার দেরায়া রচনা করেছি মহাজার আসকাল রাহিমহুল্লাহ আল মুতাফা আটশো বাহান্ন হিজরি মানে মৃত্যুমান করে আটশো বাহান্ন হিজরিতে প্রথম খণ্ড একশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠাতে ইমাম বুখারি জুজুল রাফুল আদিন বললাম সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসে এই ঘটনা নকল করেছেন ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাইমহুল্লাহ সাতশো আঠাশি হিজিতে লেখকের মৃত্যু মাজিম আল ফতোয়া বাইশ খণ্ড পাঁচশো বাষট্টি পৃষ্ঠাতে আছে এইভাবে বিভিন্ন জায়গাতে ঘটনা মজুদ আছে তো দেখেন ইমাম আবহরি বাসং ইমাম আউজাইর মুনাজরাটা পুরো ইতিহাসের পাতাতে নেই কোনো হাদিসের গ্রন্থে নেই কোনো ইমাম আবহরি বা কোনো ছাত্ররা বর্ণনা করেনি যে লেখক বর্ণনা করেছে সে মিথ্যুক একদম আমরা যে তাগিদটা দিলাম আর এই মুনাজারা এটা ইমাম আবহনি পারে মহল্লা তিনি নিরুত্তর হয়েছেন তার মানে মনে করেন না ইমাম আবহনি পার নিরুত্তর হয়েছে তার মানে আমরা তাকে অপমান অপদস্থ করছি এমনটা নয় ইতিহাস মজুদ আছে কারণ ইমাম আবহনি পারে মহল্লার মাকাম মর্যাদা আলহামদুলিল্লাহ তাকে আমরা রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ রহমত বসন করে দোয়া করছি তার সঙ্গে তো শত্রুতা নাই রে ভাই ইতিহাস যেটা হচ্ছে সত্য ইতিহাস বলেন মিথ্যা কেন বলবেন আমার সঙ্গে আপনার ইলমের শুধু ইক্তলাফ হতে পারে অন্য কিছুর ইক্তলাফ নেই তো এই মুনাজারা স্পষ্ট প্রমাণিত ইমাম আবহনি পারে মোল্লা ইমাম আব্দুল ইবনু মুবারকের সঙ্গে মুনাজারা করে তিনি নিরুত্তর হয়েছেন এটা হচ্ছে আসল এটা হচ্ছে সহি মুনাজারা ইমাম আউজের সঙ্গে এটা জাল এটা কোনোভাবেই এটা সহি নয় আর একটা মুনাজারা আছে যেটা হয়েছিল সুপিয়ান সৌরি রাহমহুল্লাহ মৃত্যু একশো ছেষট্টি হিজরি তার সঙ্গে হয়েছিল ইমাম আউজাই রাহমহুল্লাহ ইমাম আউজাই রাহমহুল্লাহ হচ্ছে রফুল আদিনের পক্ষে আর সুপিয়ান সৌরি রাহমহুল্লাহ রফুল আদিনের বিপক্ষে এই ঘটনাটাও হাদিসের গ্রন্থে এসেছে এই ঘটনাটা মানে এই মুনাজারাটা সুপিয়ান সৌরির সঙ্গে কার মুনাজারা ইমাম আউজাই রাহমহুল্লাহ এই মুনাজারাটা হাদিস সনু কুবরাল বৈহাকি পঁচিশশো আটত্রিশ নম্বর হাদিসে ইমাম বৈহাকি তিনি হাদিসটাকে সনদ সহ করে দিয়েছে ইমাম বাইকের আর একটা গ্রন্থ আছে খিলাফি ইয়াত তিনি সেখানে সনদ সহ করে তিনি আনেননি তবে সনু কুবরাতে সন পূর্ণ সনদ সহ করে নিয়ে এসেছে তো এই মুনাজারার ফলাফল হচ্ছে এটাই যে এই মুনাজারাতে ইমাম আবু হানিফা মানে ইমাম সুফিয়ান সৌরি তিনি হেরে যান মুনাজারাতে আর ইমাম আউজাই যে রফেদের পক্ষে তিনি জিতে যান মুনাজারাতে কিন্তু এই মুনাজারাটা আমরা গ্রহণ করি না কেন জানেন এটা তো কিন্তু রফল পক্ষে কিন্তু বোঝেন নাই কথা সুফিয়ান সাউরি তিনি মুনাজা মানে রাফুল আদিনের বিপক্ষে ছিলেন ইমাম আউজাই রাহমহুল্লাহ রফুল আদিনের পক্ষে তো ইমাম আউজাই রাহমহুল্লাহটা তো জিতে যান এই মুনাজারাতে আর সুফিয়ান সাউরি তিনি হেরে যান তো এই মুনাজারাটা তবু আমরা দলিল গ্রহণ করি না কেন জানেন কারণ হচ্ছে একটাই যদিও এখানে মুনাজারে জিতেছে রফুল করনেওয়ালা তারপরে গ্রহণ করেন আমরা একটাই কারণ এই ঘটনাটা সহি সূত্রে প্রমাণিত নয় বরং জাল কেন এখানে রাবি সে ওই রাবি আছে সুলাইমান শাজগুনি রহমাহুল্লাহ উনি আছেন যিনিকে ইয়াহি নুমাইন বলেছেন ইনি রাজাল ইনি হাদিস জালকারি ইনি আল্লাহ দুশ্মন এখন কেউ যদি বলে যে কোনো হানাফি বিদ্যান যদি বলে না ইমাম আবহনি বার মুনাজারা সহি ইতিহাসে দরকার নেই বা রাবি দেখে লাভ নেই যদি ওটা যদি সহি ধরে নেই তাহলে ভাই আমাদের এটা সহি হবে হবে না কারণ একই রাবি রে ভাই ওখানে সুলাইমান শাসগুনির জন্য জয়েব এটা জাল এ গ্রহণ করা যাবে না আর আমাদের এই রফুল আদিনের আর একটা অ্যান্টিভেনম জবাব যদি ওরা মানতে চায় না এই ঘটনা আমরা সহি তোমরা যাই বলো তোমাদের তাহাকে মানি না তোমরা তাহাকে জানো না যে বলে তো আমরা এই রফুল আদিন পেশ করবো তারপরে দেখেন রফুল আদিনের টোটাল তিনটে ইতিহাস বর্ণনা আছে মুনাজারা তিনটে মধ্যে কথাটা জিতেছে কান্নিওয়ালা দুটোতে সুপিয়ান সাউরি আউ
আব্দুল মুবারক ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে কে জিতেছে আব্দুল মুবারক জিতেছে ধরে নিলাম তিনটেই আছে তাহলে কটা মুনাজারাতে জিতেছে দুটোতে রাফজান করতে হবে তারা জিতেছে আলহামদুলিল্লাহ যে তাদের ওটা ওস জাল সূত্রে প্রমাণিত বুঝেন নাই তারপরে যদি ধরে নি তিনটে ইতিহাস তারপরে কারা মানে উচ্চ মাকামে আছে দুটো বালা আলহামদুলিল্লাহ তো যেদিকে যাক মানে কোন দিক থেকেই এটা সম্ভব নয় তো যাক তিনটে মুনাজারা আজ পর্যন্ত আমি পেয়েছি তিনটে তাহাকে আপনাকে প্রেস করলাম এটা মানে যে কেউ যদি রফুল উদ্দিন করার পক্ষে ইমাম আবুলের সঙ্গে আব্দুল মুবারকের যে মুনাজারা হয়েছিল দেখতে হলে ইমাম বুখারি জুজুল রফুল উদ্দিন কিতাবটা দেখতে পারেন বাংলা অনুবাদ হয়েছে সাঁত্রিশ নম্বর হাদিসের অধীনে নিয়ে এসেছে আর এটা বাংলা যেটা অনুবাদ হয়েছে বাংলা রেফারেন্সটা আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা দেখি বাংলা বইয়ের রেফারেন্সটা আমি জি এটা যেটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে এই বইটা তার এই মোনাজারাটাকে বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি রেমল অন্যকে বর্ণনা করেনি আরে ভাই আমাদের দলিল তো বুখারি দেখেন বারবার আমাদের বুখারি ইমাম বুখারি কিন্তু দলিল আসছে তো ইমাম বুখারি মুসলিম বুখারি মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ এটা কোনো পীর সাহেব অলি সাহেবের বই না এটা বুখারি মুসলিম তো মোনাজারা সাতষট্টি পৃষ্ঠাতে পেয়ে যাবেন বাংলা এটা যেটা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ হয়েছে খলির রহমান এটার অনুবাদ করেছে খলির রহমান বিন ফজলুর রহমান হাফে রেমাহুল্লাহ তিনি অনুবাদ করেছেন এইখান থেকে আপনারা জুজুল আফুল এনে এবং আবনিপে রেমাহুল্লাহ যে পরাজয় হয়েছিল আপনার সঙ্গে আপনার বাংলাতে একদম বাড়িতে বিছানাতে আরামসে বসে বসে পড়েন আজকে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে 